Tom, 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 Tom,
ሰላም ክቡራና ክቡራት የገወንድ ጻድማጆቻችን በዛሬው አማራና ወቅታዊ ጉዳዮች መራሃ ገብ ሪዘንላችን የምንቀርበው ዶክተር ይሁንድሌን ይሆናል ጋዜጠኛችን ወንድራ ዳይለ ገብርኤል በአጣዳፊ የሥራ ጉዳይ ምክንያት ባለመ ኑር መራግብራችን ይመረታችን ያንተጨው ነው ማለት ነው ስለዚህ ከኔ ጋር ቆይታ እናደርጋለን በቴክኒኩ ረገድ ደሞ ኡመር መሐመድ አብሩን ይቆያል ማለት ነው ዶክተር ዮንድሬ እንግዲህ ለመራግብራችን አዲስ ታደሉ ከዚህ በፊት ጣናም እንደ አማራ ታሟል ብለን ባቀረብ ነው ፕሮግራም ቀርበው የጣናን ችግሮች በተመለከተና ዲቦሰርቪ የሚገባቸውን ነፍቴዎች በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተው ነበር ዶክተር ዮንድሬ ባሁን ጊዜ በቴክሳስ ኤንዲ ኢንስቲትዩት የመረመር ስራቸውን ያከናውኑ የመረመር ስራውን ያከናውኑ የሚገኝ ትርፍ ያማረውን ድማችን ነው የመረመር ስራው በአብዛኛው ትኩረት የሚያደርገው በአባይ ተፋሰስ አካባቢ ነው ባሁን ጊዜ ደግሞ በተጨማሪ በእንቦጨት ወረራውን ጣና ለማዳን ከጓደኞቹ ጋር በመሆን global coalition for texana restoration in bad gibra senna ibudin woy mahabara qawmu tafin kesikasi iyadaragu nu salam doktor yon isema isema lamde tena isibli indet allachu indebna alla exaver imesken wede yondim sibedigami enkwan dena metta teriyachinin akbra sida metta barmatochachin na be መራገብ ተከታታዮቻችን ስም እጅ ጋር ያመሰግናለሁ እኔም ባመሰግናለሁ አምደ ይሄን እድል ለኔም ለግሎባል ኮሊሽን ፎር ሌክታና ሪስቶሬሽን ስለሰጣችሁን በጣም ነው ማመሰግናለሁ ግሬት ስትል መልካም እንግዲህ ወደ ጥያቄዎቻችን እናምራ መሰግን እንግዲህ አንተ በአባይ ተፋሰስ ዙሪያ ሰፊ ጥናቶችን አድርጋለህ እና አካባቢው በጣም አሎ አሎ አንተ እኔ አልሰማም አሎ አምደ እኔ እየሰማው አይደለም አንተ ከሰማኝ አላውቅም ይሰማውሃል ነበር አጥያጆችን አልሰማኝ አልሰማሁም ድምጹ አይሰማም ነበር ሙት አርገ እየተናገርት ይሁን አ ሙት አልነበረ ኦኬ አልሰማሁም ትደግምልኛል እሺ እሺ ምን አልባት የኔ ቶርክ ችግር ሊሆን ይችላል እየገመታል ኦኬ አልሰማሁም እስኪ አንድ ግዜ ቴክኒሻናችንን ቼክ ላደርጉ መር ማህመድ
እሺ ክብራን አድማጮቻችን እንቅርታ በኔትወርክ ችግር ነው የተቋረጠው ጥያቄዎችን ማለት እደግማለሁ ዶክተር ይሁን ለማረጋጋት ይሰማሃል አይደል አዎ አሁን ይሰማኛል እንሻላሉ ጥያቄ ምንድነው ወደ እንቦስ ተመግባታችን በፊት ስፔስ ዲካሪ ወይም ዛሬ ትክክለት ወዳደረግንበት ፕሮግራም ተመግባታችን በፊት ባባይ ተፋሰ ዙሪያ ሰፊ ጥናቶችን አድርጋሃል እናንተ እንደዚህ ከዚህ ማቅረባን እንደዚህ ሆነና ቢያስባለውና ዛና አይቅም በተመለከተ ወይም ያካባቢውን የውሃ ሀብት በተመለከተ ለአማራም ሆነ ለሀገሪቱ ያለው በረከት ምንድነው የተጋረጡበት አደጋስ ምን መናችን ይሆን ዳስ ሰግል አመሰግናለሁ ጥሩ አመሰግናለሁ አምደ ምንድነው አሁን ያለው ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ የህزب ቁጥር እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ በዛ ላይ ደግሞ አርሶ አደሮች ዘለቄታ ያለው ይሄ ሰስተነብል ማኔጅመንት የሚባል ነገር ስራ ላይ ያዋሉ ስላልሆነ የተፋሰስ ስራውም ተጠናክሮ እየቀጠለ ስላልሆነ የአፈር መሸርሸር በጣም አለ እሱ ደግሞ በቀጥታም ሆነ በተዛዋሪ እዛ ካባብ ያለውን የውሃ ሀብት ይጎደዋል አንደኛ የወንዞች በደለል ይሞላሉ አፈሩ ይሸረሸርና ለወደፊቱ ለሚጠቅመው ለርሻ የርሻ ፕሮዳክቲቪቲ ምን ይቀንሳል የውሃ ስርገትን በጣም ይቀንሳል በዛ ላይ ደግሞ ያየን ንብረት ለውጣ አለ እነዚህ ነገሮች ተደማምረው በዛ ካባቢ የሚኖረውን ማህበረሰብ ብዙ ደግሞ በርሻ ነው የሚተዳደረው የለተለት ህይወቱን ከባድ እንዲሆን ይያደረገው ነው ያለው ማለት ነው ግን የተለያዩ ጥናቶችን በመናይበት ሰዓት በተለይ አሁን ያባይ ፍሰት ያን ያክል እየጨመረም እየቀነሰም አይደለም ትሬንዱ ኮንሲስተንት የሆነ ትሬንድ ነው ያለው ነገር ግን በጣም አሳሳቢ የሆነው አሁን አባይ ላይ የአፈር መሸርሸር አፈሩ በጣም እየተሸረሸረ ነው አሁን አባይ ግድብ ይሰራል እንጂ በአጭር ጊዜ ውስጥ በደለል የሚሞላበት ሁኔታ ነው ሊኖር የሚችለው አሁንም ጣና አካባቢ ርብ ለምሳሌ ላይ ግድብ እየተሰራ ነበር ይሄ እንደደረሰ ጥቃኝ አይደለም ግን አሁን ዛ ላይ ሪሞት ሴንሲንግ አናሊሲስ እየሰራ ነበርና ግድቡ በጣም ካሁን ገና በአፈር የተሞላ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ ያፈርና የውሃ ጥበቃ በጣም ተጠናክሮ ቢሰራ ጥሩ ነው የሚሆነው ነው አሁንም ወደ ጣናም ስንገባ ጣና በምቦጭ ኦሬዲ ተወረረ ነገር ግን መፍቴው ምንድነው ብለን ስናየው ወደ ጣና የሚገባውን የአፈር መጠን መቀነስ ነው አፈሩ ብቻውን አይደለም የሚገባ አፈሩ ንጥረ ነገሮችን እንደ ናይትሮጅን ፎስፎረስ የሚባሉ ንጥረ ነገሮችን ይዞ ነው ወደ ኃይሉ የሚገባው ስለዚህ ያ ንጥረ ነገር ለምቦጭ ምግብ ነው ማለት ነው ምቦጭ ደግሞ ምግቡን ካገኘ እየሰፋ ነው የሚሄደው ከዛ ባሻገር ወደ ጣና የሚገባው አፈር ኃይሉን በደለል እየሞላው ይሄዳል ማለት ነው ስለዚህ በደለል ተሞላ ማለት ጣና ከሆነ ወቅት በኋላ ማይኖርበት ሁኔታ ላይ እንደርሳለም ማለት ነው ስለዚህ ከውሃው እየቀነሰ ነው የሚሄደው ፐር ፖፕሌሽ በሰው በሰው ልክ ካየ ነው ማለት ነው ፐር ሄድ ምንለው ካየ ነው የውሃ አቅርቦት በሰው ቁጥር እየቀነሰ ነው የሚሄደው ምንም እንኳን ቶታሉ ለውጥ ባናይም ግን ወደ ሰዎች እናከፋፍለው እየቀነሰ ነው የሚሄደው ያ ደግሞ አሁን ያየ ንብረት ለውጡ በተለይ ቴምፕሬቸሩን ሙቀቱን እየጨመረ እንዲሄድ ያደርገዋል ሙቀቱ ሲጨምር ደግሞ ትነት ይጨምራል ያ ኦቨርኦል ሪሶርሱን ሊቀንሰው ይችላል የሚል መላምት ነው ያለው ነገር ግን ዝናብም ሊጨምር ይችላል ይሆናል ግን የሰው ቁጥር እየጨመረ ስለሚሄድ በነፍሱ ከፍ የሚኖረው ውሃ እየቀነሰ ነው የሚሄድ ማለት ነው ስለዚህ ሞር ውጤታማ የሆነ 
የውሃ ማኔጅመንትን አመራርም አጠቃቀም መኖር አለበት ቢያስባለው ስለዚህ ኦቨርኦል ሪሶርስ ዋለ ነገር ግን በደንብ ማኔጅድ ይሆን አይደለም የሚለው ነገር ነው የሚያመዘነው ማልካም ዶክተር አመሰግናለሁ ይሄን አይ ቲንክ ዩኔስኮ ላይ ይመስለኛል የዓለምን የስነ ህይወት ውድድር ከሚቆጣጠሩ 250 አካባቢዎች የጣና ተፋሰስ አካባቢ አንዱ ይመስለኛል ከተሳሳቱ አንተ ታርመኛለህ ጣናን በተመለከተ ያለው ዓለም አቀፍ ትኩረት ምን ያህል አንተ በመርምሩም ትላል ታይጥ ያንን አካባቢ በተመለከተ እንደገና ደግሞ አሁን በክልሉ ሆነ በመንግስት በኩል ያለው ውሃውን የማስተዳደር የመንከባከብ ትኩረት የመስጠት ነገር እንዴት ነው በተለይ አሁን ከጣና በለስ ፕሮጀክት ጋር ተያይዞ በተለይ ብዙ ስጋት እንዳለን ይወራል በፊት ዲዛይን ከተደረገ ውጪ ነው አሁን እየተሰራበት ያለ የሚል ነገር ይቀርባልና እስኪ እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በጣናና ለአካባቢ ተፋሰስ እየሰጠ ያለ ትኩረት ጥሩ ጥያቄ ነው አመደ እውነት ነው ጣና በጣም በብዛ ህይወት በጣም የታደለ ሀይቅ ነው እንኮ የሆኑ የአሳ ዝርያዎች አሉ ገዳማት አሉ እነዛ ገዳማት እና እዛ አካባቢ አሉ ደግሞ እንኮ አዋፍት አሉ እና አካባቢው በጣም የኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን የዓለምን የሚስብ ውበት ያለው ብዛ ህይወት ያለው ሀይቅ ነው ጣና ለዛም ነው ብዙ ዓለም አቀፍ መስሪያ ቤቶች ጣና ላይ ትኩረት ያላቸው አሁን ለምሳሌ የሆነ የጀርመን ድርጅት አለ ኢኮሎጂ ላይ በጣም ፎከስ ያደረገና ያ ድርጅት ጣና ባዮዳይቨርሲቲ ሪዘርቭ የሚል ፕሮጀክት ኢምፕሊመንት አድርገው ፕሮጀክት ኦፊሳቸው ባህር ዳር ነው በጣና ሪዘርቭ ላይ እየሰሩ ያሉ መስሪያ ቤቶች ናቸው ድሮ ኔም ስቶኮም ኢንቫይሮንመንት ኢንስቲትዩት በነበርኩበት ሰዓት ላይ ይሄ ዋተር ፉድ ኔክሰስ የሚባል ፕሮጀክት ጣና ላይ ኢምፕሊመንት አድርጎ የሚሰራበት አሰራር ነበረ እንደገና ጣና ምንድነው ሰስተነብል የሆነ ፍሰት ላባይ የሚሰጥ የውሃ ሀብት ነው እና በዛ ዙሪያም ያ ምንም እንኳን የጣና ቶታል ኮንትሪቢዩሽን ለአባይ ወንስ ናይ ወደ 7% ነው ነገር ግን ያ ፍሎ ግን በጣም ስቴብል ነው እና አባይ ላይ የሚያለው ተጽኖ ቀላል አይደለም ማለት ነው አባይ ብዙ ወንጆ ወንዞች አሉ እንደ ደዴሳ ፈጠም ፊንጫ ብዙ ወንዞች አሉ ወደ አባይ የሚገቡ ማለት ነው ነገር ግን ጣና ሄድ ዎተርም ነው እንደገና ደግሞ ሪች የሆነ ባዮዳይቨርሲቲ ያለው ስቴብል የሆነ ፍሎ ይሰጣል ያያም እና ናይል ቤዚን ኢኒሼቲቭ እንደገና ደግሞ አገሮች እንደገጹ እንደ ሱዳን ያለ አቴንሽን አላቸው ማለት ነው የመንግስትን ጣና ላይ ያለውን ትኩረት ስናየው እነሱን ለመናገር የዴቨሎፕመንት ፕሮጀክቶች አሉ አሁን የታቀዱ የተወሰኑት በተግባር ላይ ይዋሉ ለምሳሌ የቆጋ የኢሪጌሽን ግድብ አለ እዛ ከአባቢ ላሉ ማህበረሰቦች በቀጥታ ጥቅም የሚሰጥ ነው ግን ደግሞ ሌሎች ፕሮጀክቶችም አሉ አሁን ያነሳው የጣና በለስ ፕሮጀክት አሁን የጣና በለስ ፕሮጀክት ታየ ነው የጣናን ውሃ በመቀየስ ከጣና ቤዚን ወደ በለስ ወደ በለስ እንዲሄድ የሚያደርግ ነው ወደ በለስ ይሄዳል ወደ 460 ሜጋዋት የኃይል ምንጭ ያመነጭና ያው ውሃ በለስ ላይ ለመስኖ ይውላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ይሄ ኢንተርቤዚን ዎተር ትራንስፈር ይባላል እንደዚህ አይነት ዎተር ቤዚን ኢንተርቤዚን ዎተር ትራንስፈሮች በጣም ኮንትራቨርሺያል ናቸው ለምንድነው የጣናን ውሃ ጣና አካባቢ ያለው ሰው ሊጠቀመው የሚችለውን ውሃ ወደ በለስ ይወሰዳል እንግዲህ ከኢትዮጵያን ጻር ታየነው 
ወል ሁሉም ኢትዮጵያ ላይ ነው ያለው ኢትዮጵያ እና ሚጠቀም እንደል እንችላል ግን ያ ሲደረግ ደግሞ ከአንድ ቦታ ውሃ ተወስዶ ወደ ሌላ ሲሄድ ያና ካባቢ በማይጎዳ እንደገና ደግሞ ለዛ ካባቢ ኮምፐንሴሽን በተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው ዝም ብሎ ይፈስ የነበረን ውሃ ወደዛ መውሰዱ በጎ ነው ነገር ግን ያ ነገር ደግሞ ያና ካባቢ መውዳት የለበት ቢቻል ደግሞ ያ ካባቢ የሚጠቀምበት ሁኔታ መኖር ነበረበት አሁን ብዙ ጊዜ የፊንጫ ይሄን ይሄ ጨሳባ ሃይድሮ ፓወር የተሰራ ጊዜ በዳይቨርሽን ነው በዋናው ይፈስ የነበረው ተቀይሶ በሌላ በኩል ሄዶ 72 ሜጋዋት ሃይድሮ ፓወር ነበር የሚያመነጨው ጨራጭራ ዊር ተሰጣ ማለት ነው እና ጨራጭራ ዊር በመሰራቱ አሁን ለምሳሌ የውሃ ሌብሉ ይወርድ ስለነበር የደንገል ያመርቱ በደንገል ህይወታቸው በዚህ ያደረገ ሰዎች ኢምፓክት ድሩናል የፊሸሪ ላይ ይሰሩ የነበሩ ሰዎች ህይወት ኢምፓክት ድሩናል እዛ ከባቢ ያሉ ሰዎች የመብራት ኃይልን ሰጣቸዋለን ተብሎ ነበር ግን ለረጅም ጊዜ መብራት እንኳን ከነሱ ውሃው ተቀይሶ ኃይል አመንጭቶ ለሀገሪቷ ጥቅም ላይ ቢውል እዛ ከባቢ ያሉ ሰዎች ግን ለረጅም ጊዜ መብራት ያገኙ ቆዩበት ሁኔታ ነው ነበርውና እንደዚህ አይነት ለማት ቅዶች አሉ ስራ ላይ ይዋሉ አሉ ነገር ግን በአግባቡ የዛና ከባቢ ጥያቄ መልሰው አሉ የሚለው አጥያቂ ነው ይሄ እኔ እንደ ባለሙያ ብቻ እናገረው ሳይሆን ኢንተርናሽናል ዎተር ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት የሚባል አለ የኢስተርን አፍሪካ ኤንድ ናይል ሪጅን ኦፊስ አዲስ አበባ ነው ያለው እና እነሱ ባደረጉት ጥናት ተመስርቼ ነው ይሄን ነገር ምንነጥ ማለት ነውና አሁንም ቢሆን የእንቦችን ጉዳይ እንኳን ስናዩ የእንቦች ችግር የመጣው አካባቢው የሌክታን አካባቢ በደም በደም ሀብቱ ስራ ላይ ስላሉ አላም የአፈር መሸርሸርን አግባቡ ስላል ተከላከለ በዙሪያው ያሉ ይሄ ዌትላንድ ምን ነው ረግረጋምባ ማርኬቶች ያሉ ምን እነሱ በደም ስላል ተከበሩ እና እዛ ከባቢ ያሉ ቆሻሻዎች አሁን ከከተማዎችም ሆነ በዙሪያው ካሉ አካባቢዎች ያሉ ቆሻሻዎች ከሆቴሎች የሚወጡት ቀጥታ ወደ ሃይቁ እየገቡ ስለሆነ የሃይቁን ብክለት ማስከተል ይችላል ማለት ነው ቀደም ዌትላንድ ብዬ ስለጠቀስ ስለ ዌትላንድ እንደው መናገር ጥሩ ይመስለኛል ዌትላንድ በጣም በጣም ጥቅም ያለው ነገር ነው ምክንያቱም ልክ የሰው ለኛ ሰውነታችን ላይ ኪድኒ እንዳለን ሁሉ ኪድኒ ማጣራት ነው አለ ምግብ መጋባለን ያን አጣርቶ ወደ ደም እንዲገባ የሚያደርግ ነው ዌትላንድ ምን እንደዛው ነው የሚገባው የሚመጣው ቆሻሻ ከጥታ ወደ ሃይቁ ከመግባቱ በፊት ዌትላንዱ ላይ ይቆማል እና ከዛ በኋላ የተለያዩ ፕሮሰሶች ስላሉ የሚገባው ቆሻሻ ዲግሬድድ ሆኖ የተወሰነው በአየር መልኩ ተኖ ወደ ኢንቫይሮንመንቱ ይሄድ ሌላው ደግሞ በባዮሎጂካል አክቲቪቲ ከ ከጉዳት እንዲጠፋ የሚደረግበት ፕሮሰስ ይኖራል ማለት ነው ባዮሎጂካል አክቲቪቲና ቀጥታ ያ ዳንጀረስ የሆነው ፖሉታንት ወደ ውሃው አይገባ ማለት ነው እዛ ላይ ይቆያልና እነዚህ ዌትላንዶች አሁን ግን እየጠፉ ነው ምንድነው በተለይ አሁን አሁን የሩዝ ምርት እየመጣ ስለሆነ ዌትላንዱ ላይ ሩዝ እየተመረጠ ነው አካባቢው ለም ስለሆነ ጉማራ ርብ በጣም ለም የሆነ አፈር ይዘው መጥተው እዛ ላይ ስለሚጥሉ አልሷደሮች ማዳበሪያ ላይ ተቀመሙ ይችላሉ ነገር ግን እዛ ላይ የሚያደርጉት የተለያየ የርሻ እንስቃሴ ሌላ ፖሉታንት ወደ ውሃው እንዲገባ ያደርጋል በዛ ላይ ደግሞ ዌትላንዱ የሚሰጠውን ፈንክሽንም እንዲያጣ ያደርጋል ማለት ነው እና ያ እዛ ከተባበ ያለው ዌትላንድ ቢከበር ጥሩ ነው እንደገና ደግሞ አዳዲስ ዌትላንዶችን ቢፈጠሩ ጥሩ ነው አሁን ከከተማው የሚሄደው ይሄ አርባን ዌስት አርባኑን ኦቨርላንድ ፍሎውን ያንን አጠራጥሞ ትሪት ማድረግ ከባድ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ዌትላንድ የሚኖር ከሆነ በዌትላንዱ አልፎ ሲሄድ ተጣርቶ የሚገባበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው ወደ ሃይቁና ያም 
ሀይቁ ላይ ያለውን አደጋ ሊያስወግደው ይችላልና ዌትላንዶች እየጠፉ ነው ዌትላንዶችን የሚመለከተው መስሪያ ቤት ያስፋፋቸው ወይም እየጠበቃቸው አይደለም በዛ ዙሪያም ስራ ቢሰራ ጥሩ ነው ብያስባለሁ እና በዛ ዙሪያም እንደዛ ነው የማይሆን እንግዲህ አሽ ዶክተር እናም ሰክናደን ሰፋ ያለ ማብራሪያ ነው የሰጠን እስኪ ወደ ስፔሲፊካሊ ወደ እንቦጭ ምሂድና ደግሞ ፕላኔተር ዘ የተባለ ካምፓኒ በትብብር የጣናን የእንቦጭ መስፋፋት በተመለከተ በየወለት ቀን ዳታ እንደሚሰጣችሁ ዶክተር አብይ ዳማራ መገናኛ ብዙ አንስ ማገር ሰምቻለሁና አይ ቲንክ ጥናቱ ያኒ በዶክተር ዋሴ ተጀም የተደረገው ጥናት እንደ 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 ተጠናቀቀ አይቁን የሸፈነው እንጂ ወደ 20 ሄክታር አካባቢ ይመስለኛልና አሁን ያለው የአረሙ ስርጭት ምን ያህል ምን ያህል ሳስኪ ነው ሄዳቱ ነው እንግዲህ ፕላኔት አርዝ እዚያ አሜሪካ ሀገር ያለ ድርጅት ነው እና በሙያው ላሉ ሰዎች እየሰራ ነውን ስራ አሳይተን ተመዝግበን ዳታ መረጃ በነጻ የሳተላይት መረጃ በነጻ መናገኝበት ፕላትፎርም ነው እና ከነሱ በፈለግነው ሰዓት ዳታ ማግኘት እንችላለን እና እሱ ዳታም በየጊዜው አናላይዝ እያደረግ ነው ያለነው ግን ይሄ የሳተላይት ዳታ በግራውንድ ትሩዚንግም ስለሚፈልግ እኛ ትኩረታችንን አድርገን እየሰራን የነበረው የሰሜን ምስራቅ ላይን የሰሜን ምስራቅ ጣና ላይ ነው። እና እዛ አካባቢ የበሄርንበት ሰዓትም በጀልባ ይሄድን አንድ አንድ መረጃዎችን ሰብስበን ስለነበረ የመሬት ላይ የተሰበሰበው መረጃ ከሳተላይት መረጃ ጋር አቀናጅተን ይሄ ቫሊዴሽን ምንለውን ነገር ሰርተናል እና ከመሬት የተሰበሰበ ነው መረጃ ሳተላይቱ ላይ ካለው መረጃ ጋር ተመሳሳይ ሆኖ አድርጋብ እንተናል እና እዛ ከባቢ ያለን ይሄ ኮንፊደንስ ጥሩ ነው በሳተላይቱ መረጃ ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ስራዎቻችንን ያተኮር ነው ሰሜን ምስራቅ ጣና ላይ ነው እና እዛ ከባቢ ያለውን በየጊዜው ሂደቱን ያያየን ነው ያለው እዛ ከባቢ እንግዲህ ኤስቲሜት ያደረግ ነው ወደ 5000 ሄክታር ነው ሰሜን ምስራቅ ማለት ምክርታር አቋር ነው የተ የተጀመረበት ነው የታየበት የተባለው መጀመሪያ ሰሜን ምስራቅ ማለት መጀመሪያ የታየበት መገጭ የሚጋባበት አካባቢ ማለት ነው በጎንደር በኩል ያለው አካባቢ ነው ሱም ወደ ወራታ ወደ ታችም ኤክስቴንድ ያደርጋል ስለዚህ እዛ አካባቢ ነው ያተኮር ነው ማለታችን ማለት መረጃ ያለን እዛ አካባቢ ስለሆነ እና እንደገና ደግሞ ይሄ ዳታ በጣም ፋይን ሪዞሉሽን ነው ጥሩ ነው በ3 ሜትር በ3 ሜትር ላይ ያለ ዳታ ስለሆነ ጥሩ መረጃ ነው ብዙ ሳተላይት ዳታዎች አንድ ኪሎ ሜትር በ250 አንድ ኪስ ኪሎ ሜትር በ250 ሜትር ነው ያለው ነዚ ግን ሪሊ ፋይን እና በ30 ሜትርም ላንድ ሳት የሚሰጠው ዳታ አለ ግን የፕላኔቱን 3 ሜትር በ3 ሜትር ነው ጥሩ መረጃ ነው ያለው ግን እኛን ራሱ በጣም ሰርፕራይዝ ያደረገ የዛሬ አመት ክረምት ላይ የነበረውንና በዚህ አመት ክረምት ላይ ያለውን ስናየው በጣም ነው ያደገው በኤክስፖነንሻሊ ነው በሚባል መልኩ ነው ያደገው ክረምት ላይ በ13 ሄክታር በየቀኑ ያድግ ነበር ከቀንቀን ሂደቱን ስናየው በየቀኑ 13 ሄክታር እየጨመረ የነበረበት ሁኔታ ነው በጣም አሳሳቢ የነበረ ነገር ነው የነበረው ነገር ግን ክረምቱ ከወጣ በኋላ አሁን የምናየው ነገር እንቦጩ እየተስፋፋ አይደለም ምንድነው የእንቦጭ ባህሪ በሙቀት እና በምግብ በኑትሪንት አቬሌቢሊቲ ድገቱ ይወሰናል እና ሙቀቱ ሲመቸው በቂ ምግብ ሲያገኝ 
ኦሬዲ ውሃ አለው ወድገቱ በጣም ፈጣን ይሆናል ማለት ነው። እና ክረምት ላይ ምን እንደሆነ የሚሆነው ዝናብ አለ ይሄ ያልነው ቀደም ማዳበሪያ የከብቶችበት እና ሌሎች በስባሽ ነገሮች ወደ ሃይቁ ስለሚገቡ ቦጭ መጎን ያገኛል ሙቀቱም ቢሆን የኢትዮጵያ ሙቀት ክረምትም ቢሆን ጥሩ ሙቀት ነው ያለው እና የሚመች ሁኔታ ስለላለው በጣም ይስፋፋል ነገር ግን ክረምቱ እየወጣ ሲሄድ ምግቡን ኦሬዲ ተጠቅሞ ጨርሶታል እየጨረሰው ነው ቴምፕሬቸሩ ኦሬዲ ጥሩ ነው ማለት ይችላል ለሰብል ለማርከን ውሃ ስካለው ድረስ ነገር ግን ምግቡ ባለ መኖሩ መስፋፋቱ ተገጥቷል ማለት ነው እና አሁን ላይ እድገቱ ተገጥቶ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ በተወሰነም ደረጃ አንድ አንድ ቦታ ላይ ስለታጨደም ትንሽም የመቀነስ አዝማም ያለ ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ሊያዘናጋና ይገባ አሁን ክረምት ሲመጣ ተመልሶ ይጨምራል እና ምንድነው የዛሬ አመት ከነበረው ዘንድሮ በጣም ጨምሮ ነው ያገኘው በጣም በሚከተለው አመት ደግሞ በጣም ነው የሚስፋፋው ምክንያቱም ዘሩ በውሃው ይንቀሳቀሰ ሌላው የምቦጭ ባህሪ ከነፋሱ ጋብሮ ይንቀሳቀሰ እና ዘሩ ባለፈው ከነበረበት ቦታ ተንቀሳቅሶ ሌላ ቦታ ሄዷል አሁን ከዛም ባሻገር ደግሞ እየተቆረጠ እየታጨደ እየተጣለበት መንገድም አጥጋብ ያለበረ ምክንያቱም እንቦጭ በሁለት መልኩ ነው የሚራባው አንዱ በዘሩ ነው የሚራባው ሁለተኛው ደግሞ በሄ ክራኒንግ ምን ነው ይለም ቆርጠን ምን ተክለው ልክ እንደ ሲሚዛ ቆርጠን ስንተክለው ያ ቁራጩ ያድጋል በዛም ሁኔታ ይራባል ስለዚህ ተቆርጠው የተጣሉት ነገሮች በአግባቡ ካል ተቃጠሉና ወይም ደግሞ ወደ ኮምፖስት ካል ተቀየሩ ለምቦች መራቢያ መንገድ ሊሆን ይችላል ማለት ነውና አሁን ማሽነሪዎች በሰዓቱ ድርሰው ይሄን ነገር ማጽዳት ካል ጀመሩ እንቦጩ በሚቀጥለው ክረም አሁን ካየ ነው በላይ የሚስፋፋበት ሁኔታ ነው የሚኖረው ማለት ነው አልካ አመሰግናለሁ ዶክተር ምናልባት ራፍ ዳታ ይኖርናል አሁን ምን ያህል ካቨሬጅ እንዳለው ምን ያህል ሃይኩ እንደሸፈነ ሙሉ ሙሉን እንዳልኩት መረጃው ይሄ ግራውንድ ቱሪዝም ጌም እንለው መሬት ላይ የሰበሰበ ነው መረጃ ስለሌለ ስለ ሙሉ ጣና መናገር አልቻልም እና አትኩረን እየሰራ ነው እንዳልኩት ሰሜን ምስራቁ ላይ ነው እዛ ላይ ወደ 5000 አሁን 4500 ምናምን ሆኖ ሊሆን ይችላል ግን 5000 አካባቢ ብለን በሚዘው ጥሩ ሄክታር ነው በሄክታር 5000 ሄክታር ዋው በጣም ሰሜን ሰሜን ምስራቅ ጣና ላይ አመራሱ ግን በጣም ሰፊ ነው ሆነት ነው አዎ ያው እንግዲህ ወደ ሌላው ጥያቄያችን እንለብ በመጀመሪያ መገጫ አካባቢ ላይ ከታየ በኋላ በክልሉ ፕሬዝዳንት የሚመራ ግብራይት ተቋቁሞ ነበር አ ግሪያን የተቋቋመው በ2011 ታየ በ2012 የተቋቋመ አሁን ዘንዶ 2018 ነው ከሰባት አመት በኋላ በቢሮክራሲ ቢሳበን ግን አንድ ማሽን መግዛት አልተቻለ ይመስለኛል ማሽን መግዛት ከዛን ጊዜ ጀምሮ ተጠቁሞ የነበር ይመስለኛል ግን እነሱ ያው አገር ውስጥ ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች በመስራት ነው የሞከው የነበረ ከምን አግባብ እንደሆነ አድርገባኝ ግን ከችግሩ ስፋት አንጻር ያን መሆን አለበት ተብሎ ብያስባለ በቅርቡ እንደውም የናንተን እንቅስቀስ ጀምሮ የተሻለ እርምጃዎች እየተወሰዱ ነውና እስኪ አጠቃላይ የናንተን እንቅስቀስ ጀምሮ እየተደረጉ ያሉ ተደረገዎች ችግሩንም በተመለከተ በአካባቢ ማህበረሰብ ያለው ግንዛቤ እንደነ በቅርቡ እንደርሳችሁ ስለመጣች እ ጥሩ ሁኔታ ነው የክልሉ መንግስት ያዋቀረው በበክልሉ አካባቢ ጥበቃ የሚመራ ግብረ ኃይል አለ እና ባለፈውኛም ወደ ኢትዮጵያ በሄም ሰዓት አግኝተናቸው ያዋራንበት ሁኔታ ነው ያለው ግን እነሱ በብዛት አተኩረው የሰሩት የሰው ኃይሉን በማሰባሰብ ለማጨድ የሞከሩበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ባንድ ጎን ኢትዮጵያ ብዙ የሰው ኃይል ስላለ ያንን የሰው ኃይልም አስተባስቦ ይሄን ነገር ለመታደግ መሞከር ትልቅ ነገር ነው እንደገና ደግሞ 
በየመላው ኢትዮጵያ ከኦሮሚያ ወሎ ሰሜንሻ ጀምሮ ይሁን ሞቢላይዝ ያደረገ እና እንደ ኢትዮጵያውያን ቢተባበሩ ምን ያክል ትልቅ ስራ ሊሰሩ እንደሚሽሉ ያሳየ አጋጣሚ ነው ሆነት ለመናገር ማለት ነው እና በዛ ዙሪያ የክልሉ አካባቢ ጥበቃ የሰራው ስራ ጥሩ ስራ ነው ሌላው ደግሞ ዩኒቨርሲቲዎች እንግዲህ ይመስለኛል ብዙዎቹ ከራሳቸው በጀት ነው መንግስት ከመደበላቸው በጀት ለዚህ መድበው አሁን ለምሳሌ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ የሞከረው ማሽን ጥሩ ነው ምንም ውጤታ ማል ነበርም ወርዶ መሬት ላይ ማጨድ አልቻለም ግን እንደ ሙከራ ጥሩ ሙከራ ነው ብዬ ነው ማሰበው ምክንያቱም እዚህ ሀገር አሁን የምናያቸው ማሽኖች ወይም ጀልባዎች ከብዙ ኤክስፕሪመንት ከብዙ ሙከራ በኋላ ውጤታማ ሆኖ እየሰሩ ያሉ ነገሮች ናቸው እና ጎንደር ዩኒቨርሲቲ እንደው የመጀመሪያ ትራያሉ ነው ይሄ ነገር ሁለት ሶስት ከዛም በላይ ተሞክሮ ወድቆ ተነስቶ ውጤታማ የሚሆንበት መንገድ ካለ ጥሩ ነው በቃ ሎካል ኢኖቬሽንን ማበረታታት አታካለብን እዛ ላይ ይወጣው ኃይልም ገንዘብ ምን ይ ውጤታማ ነው ብዬ ነው ማሰበው ሙከራው በጣም የሚበረታታ ነው አንድ ቀንም ውጤታማ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በተለይ እየሰሩ ያሉ ታንዱ የምቦችን መከላከያ መንገድ ጥንዚዛዎችን ማራባት ነው ጥንዚዛዎችን አራብቶ ጥንዚዛዎች የምቦቹን እንደነው ግንድ ይበሉታል ከዛ በኋላ ያ አምቦቹን አዳክሞ አምቦቹ የባዮሎጂካል ፕሮሰሱ ተዛብቶ የሚሞትበት አካሄድ ነው እሱ ብዙ ቦታዎች ተሞክሯል አሁን እዚህ ፍሎሪዳም ሉዚያናም ብዙ ቦታዎች ሞክረውት ውጤታማ የሆነ ነው ግን ያ ይሄ ባዮሎጂካል ኦፕሽን ምንለው ረጅም ጊዜ የሚያስጥ ነው አሜሪካ በ1960 ዎች ጀምረውት በሰዋዎች አካባቢ ነው ውጤት ማሳየት የጀመረው ማለት ነው እና በጣም ስሎ የሆነ እንት ነው መንገድ ነው እና በ15 በ20 አመት ውስጥ ሙሉ ጣናን ሊወረው ይችላል በዛ ሰዓት ደግሞ ብዙ ረጅም ጊዜ የሚያካባቢ አሜሪካ በ1960 በኋላ 60 ዎች ለውጥ ጀምረው በሰዋዎች አካባቢ ነው ውጤት ማሳየት ይችላል እዚ ላይ አንድ ብቻ በጣም ስሎ መንገድ ላይ መንጠልጠል የለብንም እና ሁለት ሶስት መንገዶች እና ሞከርጦሩ ስራምት በዛ ዙሪያ የሞከሩ ታና ነገር አብራውቻች አርጌ ነው የማየው ግን ያኔ ዶክተር ባይሌድ ማግኘት ያንዳንድ ተሳይታል እዚ ላይ አንድ ብቻ በዛ ካንገር ላይ ካራጅ መንጠልጠል የለብንም እና ሁለት ሶስት አብራውቾች ነው ሞከርጦሩ ስራምት በዛ ዙሪያ ሞከሩ ታና ነገር ጀልባ ለመስራት እቅድ ነበራቸው እሱ ምክድ የት እንደደረሰ አላውቅም ግን ብዙዎቻችን ህዝቡ ቀድም እንደተከስከው በጣም ያበረታታቸው የነበረው ማሽን እንዲገዙ ነው ማሽን ውጤታማ ነው አንደኛ ፈጣን ነው አካባቢው ላይ መጥፎ ተጽኖ የሚያመጣ ነገር አይደለም በዛ ምክንያት ብዙ ማህበረሰብ በሳይንስ ዘርፍ ያለው ወይም ደግሞ በተግባር ያያሉ ለማርሽን አይገዛም የሚል ነገር ነበር በዛ ዙሪያ አስካሁን የክልሉ መንግስት የገዛው ማሽን የለም የክልሉ ብቻ ሳይሆን የፌደራል መንግስትም ይመለከታል አሁን ሚኒስትሩ ኮተር ይምንለው ማለት ነው እነሱም የገዙት የለም ግን በተለያየ አጋጣሚ እነዚህን ሰዎች ባገኘንበት ሰዓት የሚሉን ጫራታ አውጣናል ማሽኑን ለመግዛት ጫራታ አውጣናል ግን ያው የመንግስት አካሄድ ቢሮክራሲ ያለ ያንን እየተበቀ ነው ነበር የሚሉት እና እስካሁን መንግስት በዛ ዙሪያ የሰደው ብዙ አርጋቢ መንገድ የለም ማለት ነው ማሽነሪውን በመዛት ግን ግለሰቦች አሁን አማጋ የስፖንጅ ፋብሪካ አንድ ማሽነሪ እንዳስገባ ሰምተናል እና ማሽነሪውን ሃይኮ ላይ ወርዶ ዲሞንስትሬት ሲያደርክ ሲሞከር የየነበቱ ኔታን ያለው ነው ለማናገር አማጋ ትልቅ ምሳሌነቱ ነው ህዝብ ያሳየው ይሄ ኮርፖሬት ሪስፖንሲቢሊቲ የሚባለው ነገር ማሳየት ይችላል በጣም በረታታ ነገር ነው ሌሎች ሀብታሞችም እንደዚህው የሁሉም ሀብታሞች ገንዘብ እንደሰጡ በራሱ በመንግስት ለሳን በክልሉ ለሳን በአማራ ማስሚዲያ የሰማንበት ኔታን ያለ እንግዲህ 
እነዚህ ገንዘቦች ማሽን ለመግዛት ወይም ደግሞ ማሽኑን ከተገዛ በኋላ አሁን ያማገው ቀጥ እየመጠቀሰኛ ማሽንም አለና ሌሎች እንትኑ ወጪዎች ይኖራሉና ለዛም ለመሸፈን ሊያወሉት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ማሽን ሰሞኑን ከካናዳ የሄደ ያለው እኛ የገዛ ነው ነው የግሎባል ኮሊሽን ፎር ኤሌክትራ ሪስቶሬሽን እሱ ማሽን የተገዛው በአትላንታ እና በእስራኤል በተደረገው የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ነው ከአትላንታ ወደ 50000 በላይ አግኝተናል ከእስራኤል ደግሞ ወደ 12000 በድምሩ ወደ 67000 ዶላር ነው ማሽኑ የተገዛው የተወሰነ ወጪ ከማሽኑ ከተመረተበት ቦታ ወደ ሞንተሪል ፖርት ለመላክ ካናዳ ያሉ የማህበሩ የኛ ማህበር ሰዎች ወዳጅ ዘመዶቻቸው አዋጣው ወደ ዘ ትራንስፖርት እንዲሆን አድርጎታል ከዛ በኋላ ግን የኢትዮጵያ ሺፒንግ ላይን ወጪን ሸፍኖ ይወስደዋል የክልሉ መንግስት ጋር መስራታችን የአማራ አካባቢ ጥበቃ እነሱም ከጉምሩክ ቢሮ ጋር በመነጋገር ቀረጥ ሳይከፈል የሚገባበት ሁኔታ አመሻሽቷል ማለት ነው ስለዚህ በዛ ዙሪያ እንደው በዚህ አጋጣሚ ላመሰገን ወደው አትላንታ ጆርጂያ አካባቢ ያሉ ኢትዮጵያንና እስራኤል ላይ ያሉ ኢትዮጵያ ማህበረሰቦችን በጣም ለማመሰገን ወዳለን እና ማህበራችን ይሄ የመጀመሪያ ማሽን ነው ወደ 3 እቅዶች አሉን ያጭር ጊዜ ካከለኛና የረጅም ጊዜ ሳቢ ያለው ኢንተርፌስ ማለት አሁን ያ ያ ቀደም የጠቀስከው የአማጋ የተባለ ኮንቲ ፋብሪካ ዘን ድርጅት በበጎ ፍቃደኝነት ከቻይና ተገስቶ የመጣ ማሽን አለ እንግዲህ ንጽጽር ቶሎ ደርሶ አገልግሎት መስጠት የጀመረው ማሽን እሱ ነውና በጣም ደስ የሚል ነው በርግጥ ከመንግስት እንቅስቃሴ የመንግስት እንቅስቃሴን በማለፍ ግለሰቦች እንደዛ አይነት እንቅስቃሴ ማድረጋቸው ቢሮክራሲውን አሳጥሮ ለመፍትሄ እንደሚያበቃ አንድ ማሳያ ነው አክቹሊ ሰባት አመት ነው ሰጥ ምንሽ በጣም ይፈራ ማለት ጦርነት ላይ ብንሆን መሳሪያ ለመግዛት ያን ያህል ቢሮክራሲ ሆነ ጨረታ ላይ ሊሆን ይችላል እና የጣና ጉዳይ ደግሞ ከጦርነት ተለይቶ የሚታይ ጉዳይ አይደለም ግን ያው ተበኮነት የተሰሩ ሰዎች ስራ ላይ እንግዲህ ገና ተበኩል አፋጣኝ መፍትሄ ይመጣል ብለን እናስባለን እና የናንተ ማሽን አሁን ምን ሂደታይ መንገድ ላይ ነው ተጭኗል መቼ ይደርሳል ብላችሁ ታስባላችሁ ጥሩ ኦነት ነው እንግዲህ ሰባት አመት ረጅም ጊዜ ነው በፈረንጆች 2011 ነው እንቦጭ ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው እና እንግዲህ አሁን ምንድነው እዚህ ጋር ምናየው እነሱን ለመናገር የአማራ ማስሚዲያ ያንን ፕሮግራም ከሰራ በኋላ ያን ዶክመንተሪ በእንቦች ላይ ባለሙያዎችን አርሶ አደሮችን ካሳየ በኋላ እዚህ በውጭ አገርም የሚኖሩ ሚዲያዎች እና አንተ ሚዲያ እና ሌሎች ሚዲያዎች ለህزب እንዲቀርብ እንዲታይ ካደረጉ በኋላ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎችም ይሄንን ነገር በጣም ለሰፊው ማህበረሰብ እንዲታይ ከተደረገ በኋላ ያለው የህزب ንቅናቄ በጣም ትልቅ ነበረ እና ምላሁን ግለሰቦች ሀብታሞች አይውቁም ይሄ ችግር እንደነበረ ብዙ ባለሙያዎች አይውቁም እና አሁን እዚህ ጋር ነው የሚዲያን የሶሻል ሚዲያን ጥቅም ሪሊልና መስግን የሚገባ እንደዚህ ላይ ነው ሰው ማወቅ ሲችል በጣም ነው እንት ማድረግ ይቻለው ሪስፖንድ ማድረግ ይቻለው ሪአክት ማድረግ ይቻለው እና የመረጃ እጥረት ነበር በእኛ ዘንድ ብዙዎቻችን በሊተረቸር ላይ ጽሁፍ ላይ ምናም አንብበናል ግን ያን ያክል እንዶ አንገ አርጀንት አንገብጋብ የሆነ ጉዳይ አልመስፈረንም ነበር ግን ባይን ሰዓት ብዙዎቻችን እንድንነሳ አርጓል እና በመንግስት በኩልም ይሄንን አርጀንት አድርገው አላዩትም ነበር 
ግን ደግሞ ባንድ መልክ ይሄ ፕሮግራም እንዲሰራ ድጋፍ ያደረጉ ያመራር አካሎችንም እነሱን ለማናገር ለናመሰግናቸው ይገባል ደፍረው ያን ፕሮግራም እንዲወጣ ፕሮግራሙ እንዲቀረጽ ያደረጉና በዛ ላይ የተሳተፉ ጋዜጠኞች በዚህ አጋጣሚ ሬሊ ለማሰግናቸው ይወዳሉ። ስለዚህ ስለ ማሽኑ ጠይቀኛል የኛ ማሽን የተገዛው ከካናዳ ነው ካናዳ ያለ በጣም በዚህ ዙሪያ የታወቀ ድርጅት አለ ከዛ ድርጅት ነው እየገዛ ነው አኳሪየም የሚባል ድርጅት ነው ቶሮንቶ አካባቢ ነው ያለው እዛ የኛ ምክትል ሰብሳቢ ካናዳ ነው የምትኖረው ዶክተር ማርታ ይባላልች እና ማርታ በቅርብ እየተከታተለች ማሽኑን አይታ እንደገና ሰክሰስ ስቶሪዎቹን አይተን እና ማሽኑንም سنመረጥ እንደ ኮንሲደንስ ሆኖ ማርታ የምትኖርበት አካባቢ ሆነ እንጂ ስራውት ዘወርልድ ነው ለጣና ሲስተም ለኢትዮጵያ ሲስተም የሚመጥን ማሽን የት ነው የምናገኘው ብለን በማህበሩ ያጠናን ነበር እና ኮንሲደንትሊ እዚህኛ ቴክሳስ ሆነን አይዳንቲፋይ ያደረግነውና ማርታም ያደረገችው ማሽን ዘ ሴም ማሽን ነው ያ ማሽነሪ የሚገኘው ቶሮንቶ አካባቢ ነው ማርታ ለንደን እንደምትኖረው ካናዳ ቅርብ ነው ለቶሮንቶ እና ከዛ ሄዳ ጎቪታ ጥሩ ማሽን እንደሆነ ስናይ ያን ማሽን መግዛት ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ማሽኑ ለንደን እንግሊዝ አይደለም አይደለም የካናዳው ለንደን ኦንታሪዮ ማሽኑ በጣም ቨርሳታይል የሆነ ማሽን ነው ያጭዳል ካጨደ በኋላ በኔት ይሰበስበዋል ያንን ነገር ሲጠለው ይውልና አስፈላጊ በሆነ ሰዓት ተሸክሞ ወስዶ ወደ ዳር ያደርሰዋል ዳር ካደረሰው በኋላ በክሬን ያንን ነገር ያነሳን ወደ ትራክ ወደ መኪና ላይ ይጫናል ከተጫነ በኋላ ዳምፒንግ ሳይት ላይ ሄዶ ይጣላል ማለት ነውና ማሽኑ ጥሩ ሳይዝ ያለው ከኢትዮጵያ መንገድ ጋር የሚሄድ ማሽን ነው ምክንያቱም ይሄ ማሽን ደረቅ ወደብ ላይ ከደረሰ በኋላ ሞጆ ወደ ባህር ዳር መጫን አለበት ስለዚህ የኛ ሀገር መኪኖች የሚሸከሙት መሆን አለበት መንገዱ አሎ ማድረግ የሚችል መሆን አለበት እንደገና ዛ ከሄደ በኋላ በጣም እዛ የሚኖሩ ባለሙያዎች በደንብ ኦፕሬት እንዲያደርጉት የሚሆን ማሽን መሆን አለበትና ያንን እንዲያሟላ አድርገን ነው የመረጥ ነው ካምፓኒው ለኛ ሰዎች ትሬኒንግ ለመስጠት ዝግጁ ናቸው ያንንም እየተደረደረ ነው ስለዚህ ሄደው ባህር ዳር ትሬኒንግ የሚሰጡበት ወይ ማስፈላጊ ከሆነም ደግሞ እዚህ ያሉ ባለሙያዎች አሉ እኛን የቀረቡን የኛው ሰዎች እነሱ ሄደው ካናዳ ያንን ትሬኒንግ ወስደው ኢትዮጵያ ባራሳቸው ፍላጎት እና ወጭ ኢትዮጵያ ሄደው እዛ ያሉ ባለሙያዎችን ሊያሰለጥኑ ተስማምተዋል ስለዚህ በዛ ላይ እየመከረን ነው ያለ ነው ስለዚህ የማሽኑ ሁኔታ ዛ ላይ ነው ያለው አሁን ከቶሮንቶ ተጭኖ ወደ ሞንትሪል ሄዷል ከሞንትሪል ነው የኢትዮጵያ ሺፒንግ ላይንስ ወደ ጅቡቲ የሚሄደውና ሞንትሪል መሄድ ስለነበረበት ወደ ሞንትሪል ሄዷል ኢትዮጵያ የሚደርሰው አፕሪል 14 አካባቢ ነው ሚድ አፕሪል ኢትዮጵያ ይደርሳል ሞጆ ይደርሳል ማለት ነው እንደ ከዛሬ ወር ማለት ነው የዛሬ ወር አካባቢ ሞጆ ይደርሳል እና ኦሬዲ ተጭኗል ማሽኑ ሁሉን ፔፐር ወርክ ምን ጨርሰ ጭነናል መንገድ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። በነገራችን ላይ አማጋ የተባለው ድርጅት ያቀርበው ማሽን ምናልባት ሀገር ቤትም ሄዳት ስለነበረ አቅሙን አይታችሁታል እንደም ያለው አቅም ካለው የችግር ስፋት አንጻርስ ጥሩ ጥያቄ ነው እሱ ላይ ቀደም እንደውማን ስለታ ያልመለስኩት ነገር ነው የአማጋ የገዛው ማሽን እንደናንተ በፐብሊክ ነው የሰማነው በሚዲያ ከዛ በኋላ ግን እዛ ካሉ ባለሙያዎች ጋር ከዶክተር በላይ ነጋ ተነጋገረና እና ከቻይና የገባ ማሽነሪ ነው ቴስት አስደረገውታል እየሰራ ስላለበት ሁኔታ ዲቴል መረጃ አይደለም ነገር ግን የኛ ድርጅት አሁን ምንድን ነው ያቀርነው የመሳሪያውን ውጤታማነት በደንብ እየሰራ ነው 
ምንድነው ያለው ጋብ ምን ምን ማለት አለበት የምን ገዛቸው የሚቀጥሉት ማሽነሪዎች ምን ምን ሰላለባቸው የሚለውን ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ካሉ ወዳጆቻችን ጋር ተነጋግረን ያንን እነሱ የሚያጠኑበት ሁኔታ ይኖራል ያንን ለህزب ምን አስተውቃለን እኛም ከዚህ በኋላ የምንገዛቸው ማሽኖች ያ ክፍተት የማይኖርባቸው መሆን ስለላለባቸው በጣም ሲሪየስሊ እያየ ነው ነው እዛ ካሉ ሰዎች ጋር ኮንታክት ቸምራናል ማለት ነው ስለዚህ ዲቴል የሆነ ጥናት እናደርጋለን ለዛ ዙሪያ ማልካ ሌላው ዶክተር በቅርቡ ወደ ሀገር ቤቲዳቹ በጣና ዙሪያ ሰፋ ያለ ጥናት አድርጋችሁ ነበር ቀደም ተክሰብኛል በተመነ የመስራት አከባቢ እና ጥናቱ ምን ምን ያካተተ ነበር የጥናቱ ይዘት ምንድነው ያገኛችሁት ነገርስ ምንድነው ቀደም ነክተዋል ግን ባጭሩ ጥሩ እንግዲህ ይሄን ነገር አይ ቲንክ ሊ ማረግ አለብን ጥሩነቱ እዚህ ማህበር ላይ ያለን ብዙዎቻችን የምንሰራባቸው ስራዎች ከኢትዮጵያ ጋር የታየው ናቸው እና አሁን እኔና ዶክተር አብዩ የምንሰራበት ፕሮጀክት ኢኖቬቲቭ ላብራቶሪ ፎር ስሞል ስኬል ኢሪጌሽን የሚባል ኢትዮጵያ ጋና እና ታንዛኒያ ላይ ያለ ፕሮጀክት ነው ፕሮጀክቱ ስፖንሰርድ የሆነው በUSAID ነው USAID የምንለው ማለት ነው እና በዛ ፕሮጀክት የካፓሲቲ ቢልዲንግ ትሬኒንግ መስጠት ነበረብን ኢትዮጵያ እዛ ስኔድ ነው እንግዲህ ይሄን ነገር ወለጎን ጥናቶችን ያደረገው የነበረው ማለት ነው አንድ ጎን ይሄ ነገር ጥሩ ነው ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያ ስኔድ ግሎባል ኮሊሽን ወይም ግሎባል ኮሊሽን የሚሰበስበውን ሳንቲም አምስት ሳንቲም አናስወጣ ማለት ነው በራሳችን መስሪያ ቤታችን በሚሸፈነው ወጭ እና የራሳችንን የራፍት ጊዜ ወስደን ነው ያን ነገር እየሰራን የነበረው ማለት ነው ስለዚህ እዛ በነበርን ሰዓት ትልቁ ሰራ ነው የምንለው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የአዘጋጀው ስብሰባ ነበር እዛ ስብሰባ ላይ ተገኝተን አርሶ አደሮች ብዙ አርሶ አደሮች የተጠሩበት ቀድም የተቀስቃቸው እነ ዶክተር ዋሴ እና ሌላም ሌሎችም የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ባለሙያዎች ከፌደራል መስሪያ ቤት ይሄዱ ከ ኢትዮጵያን ኢንቫይሮንመንት ኤንድ ፎረስትሪ ሚኒስቴር እና ከሱ የሪሰርች ኢንስቲትዩት ጋር የተያያዘ እና ብዙ ኢቨን የሃይ ስኩል ተማሪዎች ሁሉንም ማህበረሰብ ያቀፈ ዝግጅት ያደረሽ ነበር እዛ ዝግጅት ላይ ተገኝተን ሁሉም ባለ ድርሻ አካላት ምንድነው ያላቸው አመለካከት ምንድነው አስተዋጽኦ ያደረጉ ያሉት የሚለውን በጣም ያየንበት ጥሩ አጋጣሚ ነበር እና የችግሩንም ስፋት አሁን አርሶ አደሮች እዛ ተገኝተው ይሉ የነበረው ስራቸው ቀን ተሌት ከምቦጭ ጋር መዋጋት ሆኗል እና የሌላ መሬታቸውን የሚያርሱበት ጊዜ የተሻማ እዛ ከባቢ አሳ አጥምደው የሚኖሩ ሰዎች ያሳ ሀብቱ እንደጠፋ ከብቶቻቸው ምቦጭን ጎን ለጎን ከዛ ከረግረጋማ መሬት ጋር አብረው እየበሉ በሽተኛ ይሆኑ የሞትባቸው እንደሆነ ከከብቶችም የሚገኘው ወተት ቅቤ አይረጋም ነው ምንድነው ሲወዘውዝ ምንም ቅቤ አይወጣው ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ እና የችግሩን አሳሳቢነት ያየንበት አጋጣሚ ነበር ከዛ ባሻገር ከዛ ያሉ ማህበራት ጋር አሁን ስሙን ደም ስለማልይ ዘን እነ ደሳለኝ ማህበር አለ ዶክተር ደሳለኝ ከነሱ ጋር ተገናኝ ተንቶ አይተናል ከአካባቢ ጥበቃ ጋር ሁለት ሶስት እየተገናኘ እንዴት አብረን እንስራ በሚለው ዙሪያ ላይ ተነጋግረናል እና የነሱ መስሪያ ቤት ካፓሲቲ ቢልዲንግ እንደሚፈልገው አይደንቲፋይ አድርገናል በዛ ዙሪያ ፕሮግራሞችን ካልሰን የካፓሲቲ ቢልዲንግ ለንሰጣቸው እቅዷለን ፕሮግራም ይዘን እና ያየነው እነሱ ለማናገር ብዙ ባለሙያዎች እና የተወሰኑ ማህበራት አሉ ግን አብረው መስራት ደግሞ አልቻሉ ሆነቱን መነጋገር ከተባለ ያ ነገር አለ እና አብረው የሚሰሩበትን ሁኔታ የክልሉ የአካባቢ ጥበቃ ብዙዎቹን እንዲገናኙ አብረው እንዲሰሩ ከነሱ ጋር ማብረው እንዲሰሩ እንዲያደርጓቸው እየነገርናቸው ነበር 
እነዚህ ሲቪክ ማህበራትንም ደግሞ ይሄን ነገር ሪሊ ለመዋጋት ከመንግስት ጋር መስራት ያስፈልጋል መንግስት ካልፈቀደ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የሬንጅጅ ማቆም አይቻል የትም ቦታ ማለት ነው መንግስት መፍቀድ አለበት እና ጣናን ያክል ትልቅ የኢንቫይሮንመንት ጉዳይ ላይ ደግሞ መንግስት ካልፈቀደ መስራት አይቻል እና ከነሱ ጋር ተሻችለው የሚሰሩበት መንገድ እንጂኖር አንድ አንድ የሲቪክ ማህበራት አባላት የመንግስት ያቋቋመው የጣና ትረስት ፈንድ አለ እዛ ውስጥ የቦርድ ሜምበር እንዲሆኑ ኮንትሪቢዩት እንዲያደርጉ እንደገና ደግሞ ሚያው ችግር ካለ ሚያን ለህዝብ እንዲያደርሱ አብረው የሚሰሩበት ሁኔታ ያመቻቸንበት ነው ያለ እዚህ ጋር ካነሳውት ላይ ከም ጣና ፈንድ እንግዲህ የሚባለው ሙሉ ለሙሉ ኢንዲፔንደንት ነው ማለት አልደፈረም የመንግስት ልጅ አለበት ነገር ግን የአካባቢው ላይ በጣም ስም ያላቸው እንደ አቡነ አብርሃም እንደ ዳንኤል ክብረት ዛምቢየ የእንትን የድባንበሳ ባለቤት ማን ነበር ስማቸው እነሱና በማህበረሰቡ የተከበሩ ሰዎች እንደ ቦርድ አባል ሆነው ያሉበት ነው እና ግለሰቦች ወይም መስሪያ ቤቶች ገንዘብ ጣናን መርዳት ይፈልጉ ዛው ውስጥ እንዲያስገቡ ያ ገንዘብ ደግሞ ለጣና ስራ እንዲውል የተቋቋመ ነው ይሄ መንግስት እንደተነገረን መንግስት ከሚመደበው በጀት ባሻገር ማህበረሰቡ ጣናን መርዳት ይፈልግ በዛ በኩል ገንዘብ እንደያስገባና ለስራ እንዲውል የተቋቋመበት የተቋቋመ ፈንድ ነው ትራስት ፈንድ ነው ማለት ነው እና እሱን እሱ ነገር ላይ ጥርት ያለ ነገር አልነበረም የሲቪክ ማህበራት ብዙ መረጃ ያላቸው የቦርድ ሜምበሮች እና ማን እንደሆነ ያውቁም ነበር ግን ሁለቱ ተነጋግረው ይሄን ነገር እንደወያዩ ለሚዲያም ይሄን ነገር በግልጽ እንዲያቀርቡና ህዝቡም እዛ ላይ እንዲረዳቸው ለጣናም ህብረተሰቡ እንዲدرس ለአገኛናቸው የተነገር ነበር ከዛ ባሻገር መሬት ላይ ወርደን አንድ አንድ የጣና ላይ ያሉ ችግሮችን ለማየት ይችላል ማለት መልካም ዶክተር በጣም አመሰግናለሁ እስኪ አሁን ከአርማጭ የመጡ አንዱ ለጥያቄዎች ወደ አንተ ላቀርብና አስማኛ አበበ የሚባሉ አድማጭ ምን አለው ተገቢ ጥያቄ ይችላል ማን ይሆን ተቀባዩ መንግስት እንዳይወርሰው እንጂ የሚል ጥያቄ አቀርባልና በእናንተ በኩል ተወካያለ ወይስ ለተገቢው አካል ይደርሳል ማሽኑ ማለት ነው አዎ እንግዲህ ይሄ ጥያቄ ኡነቱን ለማናገር ከብዙ ሰው የሚጠየቅ ጥያቄ ነው እና አድማጫችን ይሄን ጥያቄ ስለጠየቁ አይገርመኝ ነገር ግን ቀድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት እንግዲህ ይሄን ስራ የእንቦችን ጣና ላይ ያለን እንቦች ለማስወገድ በግለሰብ ደረጃ መስራት አይቻል ቢያንስ የሚመለከተው መስሪያ ቤት ፍቃድ መስጠት አለው ልክ አሁን ኢትዮጵያ ላይ አሜሪካም ቢሆን ቤት ለመስራት የሆነ ቦታ ላይ መንግስት ፍቃድ ይሰጣል ለምን ነው የሚባለው ከተማ ለማት ፍቃድ ይሰጣል ከተማ ለማት ፍቃድ ከሰጠ በኋላ ነው ቤት መስራት ምን ይችላል እና የጣናንም ጉዳይ እንደዛን ነው መንግስት ፍቃድ ካልሰጠ ማንም ሰው ምንም ነገር መስራት አይችል ስለዚህ ከመንግስት ጋር መስራት ነበረ ከክልሉ አካባቢ ጥበቃ ሰዎች ጋር እነሱ ለመናገር እኔ እኔ ያጋጠመው ሰዎች የኔን ያክል ይቆረቆራሉ በጣና ጉዳይ ለአካባቢ ያሉት እና ጥሩ ነው ጥሩ ሰዎች ናቸው ከነሱ ጋር ነው እየሰራን ያለ ነው የመተማመኛ ሰነድም አለ ይሄን ነገር ኛ የምንሰጣቸውን ማሽነሪ በአግባቡ ስራ ላይ ማዋል አለባቸው ይሄ ሲባል አሁን ማሽኑ ኦፕሬቲንግ ኮስት ያስፈልጋል አንደኛ ነዳጅ ያስፈልጋል በውሃ አይሰራም ምን ማሽን የነዳጅ ወጪ ይሸፈናሉ ከዛ በኋላ ማሽኑ ካጨደ በኋላ የትም አይጣል የሚያ ነገር ያ እንቦች ተሰብስቦ አይዘር ኮምፖስት መሆን አለበት ወይም ደግሞ መቃጠል አለበት ወይም መቀበር አለበት ያንን 
የሚሰራ የሆነ አካል መኖር አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ሐላፊነት የክልሉ አካባቢ በቃ ለመስራት በቃደኛ ከዛ በኋላ ማሽኑ ሄደ ማለት በቃ ሁሉን ስራ ይሰራል ማለት አይደለም ለምሳሌ የጭነት መኪና ያስፈልጋል ክሬን ያስፈልጋል ከውሃው ላይ ከጀልባው ላይ እንቦጩን እየተሸከመ ወደ መኪና የጭነት መኪና ላይ ሚጭን ክሬን ያስፈልጋል ያንንም መንግስት ሊገዛ ዝግጁ ነው ያ ይሄ እንቦጩ የሚቀበርበት የሚቃጠልበትን መንገድ ለማመቻችን መንግስት ዝግጁ ነው ስለዚህ ማሽኑን ገስተን የምንሰጠው ለአካባቢ ጥበቃ ነው እስካሁን ባላ በሚሰሩት ስራ በጣም ደስተኞች ነን ለምሳሌ የከቀረጥ ነፃን ዲጋባ አድርገውልናል ከኢትዮጵያ መርከብ ደረጃት ጋር በመነጋገር ከዚህ በነፃ ተጭኖ እንዲሄድ ረሳውናል እና ያለው ግንኙነት በጣም ጥሩ ግንኙነት ነው ብዙም አድማጮች የሚፈሩት የሚሰጉበት ብዙም ነገር እንደሌለ ነው ዲጋ መናገር መፈልገው እና ሌላው ወደ ማህበራችን ተጠይቀኝ ይሆናል ወደ ኋላ ላይ ማህበራችን የራሳችን ሞኒተሪንግ ኤንድ ኢቫሉዌሽን አለ ይሄን ነገር ከገዛን ከላክ ነው በኋላ ባጋዋቡ እየሰራ ነው ወይ የሚጠበቅበትን ስራ እየሰራ ነው ወይ መንግስት ከተትል ያደረገ ነው ወይ የሚሉ ሌሎች ነገሮችን በሂደት እናጠናው ነው የሚሆን አባሎቻችን እዚህ አሜሪካ አውሮፓና ኢትዮጵያም አሉ ቀድም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት አሁንና ማጋ ያስገባው ማሽን ስታተሱን ኢፊሽየንሲውን ጋፉን የምናስጠናው ኢትዮጵያ ባሉ የኛ ባልደረቦች ነው ባለሙያዎች ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ መምህር ሆነው በሚሰሩ ሰዎች ነው ለማጥፋት እያሰሩ ያለ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሞኒተሪንግ ኢቫሉዌሽን ላይ እነሱ ላይ ነው ሪሌይ የምናደርገው መንግስት ኢቫሉዌት መደረግ አለበት ያ ስምምነታችን ላይ ያለ እና ያን ነው ለምንችለው በጣም ደስ ይላል የተለያዩ ባለሙያዎች ስብስብ እንደሆነ ነው የሚያስተውቀው ማህበራት አሁን ሌላ ጥያቄ እንትደረልና ካለው የአረሙ ስፋት አንሳ የነዳከው ማሽን ምን ያህል አረሙን የመንቀጥ አቅም አለው ሌላ ማረ ሌላ ማሽንስ ያስፈልግን እንዲሁ ያነ ማሽን አገር ቤት መግባት አገር ቤት ለሚሰሩ ዩኒቨርሲቲዎች ያነ ማሽን ለማምረት እንደዚህ ከተባጣው ወይ ምንድን ጥያቄ አለ ምናልባት ካል በዛብህ በዘላቂነት አረሙ የማይበርቅልበትን መንገድ ለመፍጠር የታቀደ ጥናትና ምርምር ታስቦ ይሆን ይላል በርግጥ ይሄን እንኳን አይቻለም ግን አንተ አብራራው እስኪ አ ጥሩ ስለዚህ ጥሩ ጥያቄ ነው የመጀመሪያው ስንት ማሽን ያስፈልጋል የሚለው ጥያቄ ጥሩ ጥያቄ ነው ግን እሱ ነገር በብዙ ነገሮች ነው የሚወሰነው አሁን ጣና ላይ በጣም ያየ ነው ችግር አርሶ አደሮችም በዛ በተሰበሰበበት ሰባ ላይ የሚያነሱት የክልሉ መንግስትም ያመነው የክልሉ የአካባቢ ጥበቃ ማለት ነው መንግስት ያመነው የመንገድ ችግር አለ ከያካባቢው ወደ ሃይቁ ለመدرس በግር ካልሆነ የተሰራ መንገድ የለም አሁን እንቦጭ ታርሞ በሄ ማሽኑ ሰብስቦት ምን ያስፈልጋል ማሽነሪው የሚቆምበት የመርከባ መቋሚ ያስፈልጋል አይደ ያ የለም አንዱ ለተለ አንዱ ለተ ሶስት የመቋሚያዎች ነው ያሉ ብዙዎቹ ደግሞ በባህር ዳር ሳይድ ናቸው እና መርከቦቹ እች ጀልባው በየቦታው መቆም መቻል አለበት አለ በለዛ ከሩቅ ቦታ እየሰበሰበች አንድ ቦታ እየሄደች መታረግፈው ከሆነ በጣም ኢፊሽየንት አይደለም ብዙ ጊዜ ይወስዳል ማለት ነው ያንን ነገር ለማድረግ ስለዚህ እንደዛ ምናረክ ሆነ ብዙ ማሽነሪዎች ነው የሚያስፈልጉ ነገር ግን እነዚህ አሁን የጀልባው መቋሚያ በየቦታው ለት ሳይ በየ2 ኪሎ ሜትሩ በየ3 ኪሎ ሜትሩ አሎንግ ደ ለክታና ሾር ሚኖር ከሆነ ማሽነሪዎቹ በጣም ኢፊሽየንት ይሆኑ ይሄዳሉ ማለት ነው ስለዚህ ጥቂት ማሽነሪ ሊያስፈልገን ይችላል በዛው ሁኔታ እና መንገድም በዛ ጥሩ መንገድ ኔትወርክ ካለ አሁን ማሽኑ ሰብስቦ መኪናው በጣም በጠመዝማዛ መንገድ የሚመጣ ከሆነ ብዙ ይቆማል ማለት ነው አይደል ወይ እንደሞዛይ ተከመረ ነገር ይኖራል ያንን ሲወስድ ብዙ ጊዜ ይወስድበታል ስለዚህ 
እዛ አካባቢ የሚኖር የጀልባዎች መቋሚያ የሚኖረው የመንገድ ኔትወርክ ምን ያክል ማሽነሪ ያስፈልጋል የሚለውን ነገር ይወስነዋል ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ ሁለት አለ ማለት ነው አማልጋ አንድ ገስቷል የኛ አሶሲዬሽን አንድ ገስቷል ሁለት አለ አሁን ዋሽንግተን ዲሲ የምናደርገው ፈንድሬዚንግ ላይ ቢያንስ አንድ ማሽነሪ እንደዛ አለን ብለና አስባለን የኦንላይን ፈንዲንግ ነበረ ከዛም አንድ ወደ አራት ማሽነሪ ኖራል ብለን ምናስበው ግን ሁኔታው ለመናገር መንግስትም በዙሪያ መሳተፍ ይኖርበታል ተጨማሪ ማሽነሪዎችን እነሱ መግዛት ይችላሉ በዛ ማሽነሪዎችን ተቀናጅተው ይሰራሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ስለዚህ ይሄን ያለው ነገር ግን ለጎንደር ዩኒቨርሲቲ ለተነሳው እነዚህን ማሽነሪዎች ማየታቸው የነሱን ኢኖቬሽን ሊያፋጥነው ይችላል ብዬ አስባለሁ ምንድነው ጃፓኖች አሜሪካ ሲመጡ ድሮ ፎቶ አንስተው ይሄዱ ነበር ይባላል አሜሪካ ነገር ያሉ ቴክኖሎጂዎችን እዛ ሄደው ይፈጥሩ ነበር ግን አሁን ማሽነሪው ራሱ ነው የደላቸው የተለያዩ የማሽን ፓርቶችን ማየት ይችላሉ ዳይመንሽናቸውን ማየት ይችላሉ ኢንጂን ታይፑን ብዙ ነገር ማየት ይችላሉና ሪል ነው የሚያው ድሮ ዩቲዩብ ላይ ኦር ዲዛይን ቴክስት ቡክ ላይ ምን አይተው ነው ግን አሁን ሪል ላይፍ የሆነ ማሽነሪ ገብቶላቸዋልና ይሄ ነገር የነሱን ኢኖቬሽን ያፋጥነዋል ብያስባለሁ ሌላው ግን ወለጎን ዩኒቨርሲቲዎች እንደው እንዲያስቡበት መፈልግ ስፔር ፓርት ነው አሁን የካናዳውን ማሽነሪ ስንገዛ ፉል ሴት ኦፍ ስፔር ስፔር ፓርትም ገስተን ይላክ ነው ምክንያቱም እነዚህ ማሽኖች ኢትዮጵያ ስለሌሉ ነገ ሊበላሹ ይችላሉ መኪኖቻችን ይበላሻሉ አይደል ስፔር ፓርቲን ቀይራል እና ውሃ ላይ የሚሰራ ነገር ነው ምናምን ከሮክ ጋር ከአለት ጋር ሊጋጭ ይችላል የመስተበር ምን አደጋ ሊገጥም ይችላልና በጣም ኮመንሊ የሚሰበሩ ነገሮችን ዋን ሴት ኦፍ ስፔር ፓርት ገስተልካል እና እዛ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች በዛ ዙሪያም ቢሰሩ ጥሩ ነው ለነዚህ ማሽነሪዎች የሚሆኑ ስፔር ፓርቶችን ማምረት ቢጀምሩ ወይም ደግሞ የሆነ ሰፕላይ ቼን እንዲኖር ቢያደርጉ በዛ ዙሪያ እንደ ተኮሩ አንድ ነገር ነው ያስባሉ ማሽኑን ከመስራት ባሻገር ሌላው በዘላቂነት እንዴት ወጭን ማስወግደዋልን የሚለው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አሁን ይያወራን ያለ ነው አሁን ላይ ያለውን ቦጅ የበቀለውን እንዴት እናስወግደው ነው ማሽነሪ እንጂ ዘሩ እዛ ይኖራል ዘሩ ከ15 እስከ 30 አመት ውሃ ላይ ይኖራል ሳይበሰብስ ማለት እና ያ ማለት ነገ የተመቻቸው ሁኔታ ሲያጋጥሙ ተመልሶ ይበቅላል እና ይሄ ነገር በቃ ልክ እንደምን ለበለው እንደሆነ በሽታ አብሮ የሚኖር ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ግን ያንን ነገር በዘለቄታ ሁኔታ እናስወግደው የእንቦጩን ምግብ በማስወገድ ነው እንቦጭ ምግቡን ማያገኝ ከሆነ ይሞታል ዘሩ መብቀል አይችልም ማለት ነው እና ያንን እናደርገው ከእርሻ መሬቶች ከሆቴሎች እና ከአካባቢው የሚገቡ ብስባሾችን በመግታት ቀደም እንዳልኩት በጣም ዌል ቴስትድ የሆኑ የተፋሰስ ስራዎች አሉ ዎተርሼድ ማኔጅመንት ሰስተነብል ዎተርሼድ ማኔጅመንት ቤስት ማኔጅመንት ፕራክቲስ የሚባሉ አሉ አሜሪካ ነገር በጣም የተለመዱ አውሮፓም ያሉ ማለት ኢትዮጵያም አንድ አንድ ቦታዎች ምናያቸው በተለይ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ምናያቸው እንደ ሰሜንም ብቻ አይደለም ደቡብን ኮንሶ አካባቢ ያሉ የርከን ስራዎች እንደገና ደግሞ የደንን የማስፋፋት እንደገና የአግሮ ፎረስትሪ ድሮ እኔ አማኒላ አካባቢ ጠርጥ ስንኖር ምንድነው ይሄ እርሻ መሬቶች ዙሪያ በፈር አለ እኔ ድሮ ቢመስለኝ እንደ ለከብቶች ሳር ለማብቀል ያና ጭዶ ለመስጠት እናምን ነው ግን አሁን ስናየው እሱ ነገር ሶይሉ ወይም ኑትሪንቱ ታጥቦ እንዳይሄድ በፈር ሆኖ የሚይዝ ነገር ነው ግን አሁን አርሶ አደሮች መሬት ያነሳቸው ስለሆነ እንደዛ አይነት በፈር ስትሪፖችን ያያረሷቸው ነው ወደ እርሻ መሬት እየተቀየሩ በፈር የሚባል ነገር አላይ ማሁን አማኔ ሊለጉ የሚጠነቀውና እንደዛ አይነት ነገሮችን እንዲኖሩ የአግሪካልቸራል እነዚህ ኤጀንቶች ኤክስቴንሽን ኤጀንቶች ፕሮሞት ማድረግ አለባቸው ያንንም የሚያርሱ ሰዎች የሆነ ፋይን መቀጣት አለባቸው እና ሌሎችም የርከን ብዙ አይነት ርከኖች አሉ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲበረታቱ እንዲሰሩ 
ማድረግ አለ አንድ አንድ ክሪቲካል የሆኑ ቦታዎች ላይ አሁን ቀድም ወይትላንድ ምን ያልኩት ነገር አለ እዛ አካባቢ ከርሻ እንዲከለል እርሻም ያለው ፈርቲላይዘር ፔስቲሳይድ እንዳይጠቀሙ ማድረግ እና በጣም ዌል ቴስትድ የሆኑ የተፋሰስ ስራዎች አሉ እነዛን ስራዎች ጣና ሀይቅ አካባቢ ባሉ የርሻ መሬቶች ላይ መተግበር ከተቻለ በዘላቂነት እንቦጭን ማስወገድ ይችላል ማለት ነው ማልካም ዶክተር አመሰግናለሁ እንግዲህ የአባይ ተፋሰስ ነው ጣና አካባቢ እናልባት በክልል ደረጃ ከሆነ በሀገር ደረጃ ራስን ይችላል በሚኒስተር ሌቭል ጥናት ይደረግበት እንክብካቤ ይደረግበት ቁጥጥር ይደረግበት አካባቢ ነው የሚገባ አካባቢ ነው በእያምናለሁ አድማጮቻችን ውይይታችን ያደረግነ ያለ ነው ከዶክተር ይሁንዴ ነው ዶክተር ይሁንዴ በቴክሳስ ኤንዲኤም ኢንስቲትዩት መረመራቸውን ያደረጉ ያሉ ሙሁር ናቸው በተጨማሪ ግሎባል ኮአሊሽን ፎር ሌክ አና ሪስቶሬሽን በተማረ በተባለ ግብረሰናይ ማህበር የጣና ሀይቅን ከእንቦጭ ወረራ ለመከላከል ከጓደኞቻቸው ጋር ሆኖ ይህ ማህበር በማቆቆም ማህበሩ አሜሪካ ከስካሴ ያደረገ ያለ ማህበር ነው ዶክተር ይሁን እስኪ እንግዲህ እነዚህን ጥናቶች እንድታካሄዱም ያበረታታ ያለው ማሽኑንም ገዝቶ ወደ ኢትዮጵያ በመላከም ፈቲን ተስካስ ያደረገ ያለው አሁን ሜፊታችን ቅዳኒ በዋሽንግተን የሚካሄደውን የገይ ማሳያ ሲሪያስ ግድብ ያዘጋጀው ይህ ግሎባል ኮአሊሽን ፎር ሌክ ጣና ስቶሬሽን የተባለ ማህበር እንዴት ነው የተቋቋመው ያጭር ነው ያረጅን ጊዜ ምንድነው ምን አይነት ሰዎች ነው አስተካፍተው አስተራራቾች እንዴት ነው ነው አ ጥሩ የግሎባል ኮሊሽን ፎር ሌክታና እንግዲህ ብዙዎቻችን የተዋወቀ ነው ችግሩ ከተከሰተ በኋላ ነው ወል የተወሰነ አሁንና ቢኒው ከድሮም አብረን እንሰራ ነበር ግን ሁላችንንም እንደው እንደ ፕላትፎርም ሆኖ አገናኘን በየማስበው ኢትዮጵያ ሆኖ በዚህ ዙሪያ ላይ በጣም የሚጽፈው ጓደኛችን ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ነው እሱ በሌክታና ዙሪያ እዛም ስለሆነ በተከታታይ ይጽፍ ነበር እና የሱን ጽፎች ያያየን ከዛም በኋላ ከሱ ጋር በውስጥ መስመር እንጻጻፍ ነበር ከዛ ኢትዮጵያ የሄድንበት አጋጣሚ ነበር እሱን እንደዚህ በዚህ ዙሪያ ያወራ ነው ነበርና በዚህ ዙሪያ እሱን ኮንታክት የሚያደርጉትን ሰዎች ጋር አገናኘን ማለት ነው ያኔ ነው ዶክተር ሰለሞን አሁን ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ካለው ጋር ዶክተር ማርታ ካናዳ ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ አሲስታንት ፕሮፌሰር ነች ከሷ ጋር እና ዲሲ አካባቢ ካሉ ወዳጆች ጋር መገናኘት ይቻላል ነው ማለት ነው እንግዲህ ያኔ ነው ለምን በየግላችን እየጻፍን ነበር አናሊስቶችን ፖስተሮችን እየለጠፍን ነበርና በየግላችን ከምን ሄድ ለምን አንድ ማህበር አቋቁመን ለምን አንደርስን ወጭ ሀገር ብዙ የተማረ የሰው ኃይል እንደገና ደግሞ አቅም የፋይናንሻል የገንዘብ አቅም ያለው ማህበር አለ ማህበር ሰባልና ያንን ማህበር ሰብ አስተባብረን ለምን አንደርስን ነው ስለዚህ በማሽነሪ በመግዛት ብቻም ሳይሆን የተለያዩ ኢንተሌክቹዋል የሆኑ ሰፖርቶችን ለመንግስት ለሚመለከተው አካል ለምን አናደርስ በሚል ተቋቋመን ስለዚህ እንደ ተቋቋመን ያደረግነው ምንድነው ዶክተር ሰለሞን ኢትዮጵያ ሄዶ ለስራው ምሄድ ነበር ግን ይሄን ነገርም ትልቅ አላፊነት ወስዶ እንዲሰራ ወደ ኢትዮጵያ ላክ ነው ኢትዮጵያ ሄዶ ከሲቪክ ማህበረሰብ አካላት ጋር ከመመለከታቸው መንግስት ባለስልጣን አርጋ ተነጋግሮ አብረን እንሰራ ፍሬምወርክ ቀጥተን ሮድማፕ አዘጋጅተን እንዴት ሰስተነብል የሆነ የኤሌክትራና ማኔጅመንት እንቦጭን ብቻ ሳይሆን በጠቅላላው ቀድም ያነሳናቸው ብዙ ችግሮች ስላሉ እንዴት በነሱ ላይ አብረን ነገር ዞሪያ 
በሚለው ነገር ዙሪያ ከባለስልጣኖች ጋር ተመካክረን ወደ ስራ የገባንበት ሁኔታን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እነማናቸው እዚህ ጋር የሚሰሩት ለሚለው በተለያየ የሞያ ዘርፍ ያለን እኛ በዋተር ማኔጅመንት ዙሪያ እና ኢኮሲስተም ሰርቪስ ማኔጅመንት ዙሪያ ያለን ባለሙያዎች አለን እንዲ ቴክሳስ አካባቢ እና ካናዳ በማርታ በዛ ዙሪያ ነች ዶክተር ሰለሞን እና የሱ ጓደኞች አሉ በባዮሎጂ በባዮዳይቨርሲቲ ዙሪያ ያሉ ባለሙያዎች ናቸው ዲሲ አካባቢ ያሉ ፓርትነሮቻችን በኮምፒውተር ሳይንስ እና ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ዙሪያ ያሉ ባለሙያዎች ናቸው እነሱ ብዙ ስራው ነው እነሱ ለማናገር እየሰሩ ያሉ እነሱ ናቸው ዌብሳይት ዴቨሎፕ ማድረግ የፈንድሬዚንግ ካምፔኖችን የተለያዩ ዶክመንቶችን ማዘጋጀት እንደገና ደግሞ እኛ አሁን በየጊዜው ምን ሰራቸው ሪሰርቾች ለፐብሊክ ሊደርስ በማድረግ እየረዱ ነው ያሉ ባለሙያዎች ናቸው ሌሎችም አሉ በዚህ በኤንጆ መንግስታዊ ባልሆኑ መስሪያ ቤቶችን በማዋቀር ኮሚቲ ሞቢላይዝ በማድረግ ሞያ ያላቸው ሰዎች በፋይናንስ ዙሪያ በህግ አሁን የኛ መስሪያ ቤት ዋሽንግተን ዲሲ ተመዝግቦ ያለ መስሪያ ቤት ነው እና የዛን የመስሪያ ቤታችን መታዳደሪያ ባይሎ ያዘጋጁ እነዚህ የኛ ማህበር ሰዎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ማህበሩ የተለያዩ ዘርፎች አሉት የሳይንስ ዘርፍ አለ የፋንድሬዚንግ ምንለው ዘርፍ አለ የፋይናንስ ኤንድ ኦዲቲንግ ዘርፍ አለ የፐብሊክ ሪሌሽን ዘርፍ አለ እና በ67 ዘርፎች ነው የተዋቀረው ከዛ ደግሞ ሰርቪሳችንን አግሪጌት ያደረግ ነው ወደ አራት ነው አንዱ ሎጂስቲክስ ነው ሎጂስቲክስ እንግዲህ የገንዘብ ማሰባሰቡን እንደዚህ ማሽነሪዎችን አይዴንቲፋይ አድርጎ መግዛት እንደገና ኮርዲኔሽን ስራዎችን መስራት ነው ከዛ የካፓሲቲ ቢልዲንግ ነው ይሄም እኛ ብቻ ላንሰጠው እን ይችላልን ኢትዮጵያ ያሉ ፓርትነሮቻችን ሊሆን ይችላል ግን ለሚመለከታቸው አካል የስልጣና መስጠት ነው የተለያዩ ስልጣናዎች አሁንኛ ምን ሰራውን እዚህ የኢሜጅ አናሊሲስ እንዲሰሩ ማሰልጠል ሊሆን ይችላል የጂአይኤስ አናሊሲስ ሊሆን ይችላል እንደገና ደግሞ የተለያዩ ሃይድሮሎጂካል ሞዴሊንግ አናሊስቶችን ካስፈልገ በዛ ዙሪያ ከቤዚክ ሪሊ ትሬኒንግዎች ባሻገር ማለት ነው ካፓሲቲ ትሬኒንግ እናሰጠበት አለ ከዛ ቀጥሎ የ ሞኒተሪንግ ኤንድ ኢቫሉዌሽን ቀድም ያልነው ማሽኖቹ ተገብተ ተገስተ ጋባሉ እንዴት ነው እየሰሩ ያሉት እንደገና ደግሞ እንቦጆስ እንዴት ነው እየሰፋ ያለው ቀድም እንዳልነው ከፕላኔት 1 ዳታ እናገኛለን በጣም ጥሩ ዴታ በዛ ይያየን ፕሮግሬሽኑ እንዴት ነው እየጨመረ ነው እየቀነሰ ነው የትጋ እና ተኩር ጥናታችንን የሚለውን የምንሰራበት የሰራነው ነገር ኢቫሉዌት የምናደርግበት ሞኒተሪንግ ኤንድ ኢቫሉዌሽን አለ ሌላው ደግሞ የሪሰርች ነው ቤዚክ የሆነ ሪሰርች አሁን ሰሞኑ ራሱ እየሰራ ነው ያለ ነው እነዚህ ዳምፒንግ ሳይቶች እንዳልነው ከታጨደ በኋላ አንቦች የሆነ ቦታ መቀመጥ አለበትና ያ ቦታ ደግሞ አንደኛ ለጭነት መኪናው መሄድ የሚችልበት መሆን አለበት ስሎፒ መሆን የለበት እንዳልነው መንገድ የለም ስለዚህ ያን የመንገድ ሩቶችን አይዳንቲፋይ የማድረግ ከዛ በኋላ ደግሞ የትጋስ እንቦጩ ይጣል አፈሩ ለጉጓዶች ለመስራት ይመቻሉ ወይ በቅርበት ነው ወይ ያለ ኢኮኖሚካል መሆን አለበት ያ ነገር እንዳልኩ ትሮኪ ነው ወይስ ኖርማል አፈር ነው መሬቱ የርሻ መሬት ነው ወይስ ደን ነው ደን ጨፍ ጨፈን ያን ነገር መስራት የለብንም እና የተለያዩ ይሄ ላንድስኬፕ ሶይሉን ከመንገድ ጋር ያለውን ቅርበት ከሃይኩስ በመን ያክል ይረጋል ብዙ ነገሮችን አይተን አንድ ብቻ ዳምፒንግ ሳይት አይደለም እንዳልኩ ብዙ ዳምፒንግ ሳይቶች መሰራት አለባችሁ ያንን አሁን ሰሞኑን ከመናጠናው ነው ሌላው የሪሞት ሴንሲንግ አናሊሲስ ያልተው ነው እንደገና ደግሞ ከዚህ ከቤስት ማኔጅመንት ፕራክቲስ ጋር ለኛ ሀገር ላንድስኬፕ የትኛው አይነት ቤስት ማኔጅመንት ፕራክቲስ አብሮ ሊሄድ ይችላል 
የሚለውን እሱን ያጠናን ያለ ነው ነው ሌላው ደግሞ አሁንኛ ማሽነሪ ስንመረጥ የተለያዩ ክራይቴሪያዎችን ተጠቅመን እየመረጥ ነውና አማጋ ምን እንደተጠቀመ አናቀም አሁን መንግስትስ ነገ ሲገዛ ምን እንደሚጠቀመ አናቀም እና ጀነሪክ የሆነ እነሱም ሊጠቀሙበት የሚችሉት ቴክኒካል ማኑዋል እየዘጋጀ ነው ያለው ፖስቲካን ያለው ማለት ነው ስለዚህ በአራት ዘርፍ ነው ማህበራችን አተኩሮ እየሰራ ያለው ግን ወደ 67 ክፍሎች አሉ ማለት ነው ይህን ስራ ለማከላጠ በጣም ጥሩ እንደሆነ በጣም ደስ የሚል ስራ ነው እየሰራቹ ያላችሁት የተጠና ነገር እየሰራቹ እንደሆነ ያስታውቃል ከመተናገራቸው ነገሮች ከዝርዝር ጉዳዮች ካከናውናቸው ተግባራት ደግሞ አሁን ቀደም እየተከሰው ደግሞ አንዱ ማሽን ተገስቶ እየተላከ ነው ከወር በኋላ ኤፕሪል 14 አካባቢ ወደ ጅቡቲ ወደ ቢደርሳር ተብሎ ይጣበቃል እንግዲህ ከዚህ እንከስቀሳችሁ ተጨማሪ አሁን የፊታችን ቅዳሜ ንጋቢ ስንትቀን 2010 ዓመተ ምህረት ወይም በአውሮፓውያን አቆጣጥር ማርች 18 2018 ጤና ለጣና በሚል ቃል በዋሽንግተን መራዝብ አዘጋጅታችኋልና ከዝግጅቱ ምንድነው ማሳካት ያሰባችሁት በፕሮግራሙ ላይ ምን አይነት ምግቦችን ተጠብቃላችሁ የዝግጅቱ ይዘትስ ምንድነው የሚሉት ነገሮች በታብራራሪ ዶክተር ማሽ አመሰግናለሁ አምደ እንግዲህ ቀደም እንዳልነው ብዙ እንቅስቀሳዎች ነው የነበሩ ግን ያ ሁሉ እንቅስቀሳ እስካሁን ባለው አንድ ማሽን ለመግዛት ነው ያለው ስለዚህ አትላንታ ላይ የነበረው ነበር ከዛ እስራኤል እንደገና የኦንላይን ካምፔን አድርገን ነበር ገንዘብ ለማስተዋሰብ በጎፈንድም እሱ ብዙ የተጠበቀነው 80 ሺህ አካባቢ መሰብሰብ ማከደን እስካሁን ባለው ወደ 7000 ነው የሰበሰብ ነው ያም የሆነው ወይ ጥሩ ምን እንደምላው አላውቅም ግን ኢትዮጵያ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ ማህበረሰባችንን ወደዛ እንዲዞር አደረገውና ብዙዎቹን አክቲቪስቶችንም ፕሮሞት እንዲያደርጉልን ኮንታክት ያደረግናቸው ነበር ግን ብዙዎቹ አሁን ማተኮር ምን ተልበው ፖለቲካው ላይ ነው በሚል ብዙ ፕሮሞት አልተደረገም ብዙ አልሰበሰብንም እና በዛ ጋጣሚ ፕሮሞት ተደረገለን ትሽ ሊዮናል ግን አሁን በጣም አተኩረን እየሰራን ያለ ነው ዋሽንግተን ዲሲ ላሉ ማህበረሰቦች አዘጋጀ ነው ነው የፈንድ ሬዲንግ ኢቨንቱ እሱ ማርች 17 ነው የሚካሄደው በዛ ኢቨንት እነቱን ለመናገር በጣም የሚያኮራ ስራ የጣይቱ ማከል በአርቲስት ዓለም ጻሃይ የሚመረው በጣም ትልቅ ስራ ነው እየሰራች ያለችው እና ብዙ አንቱ የሚባሉ የኢትዮጵያን አርቲስቶች እንደነ ዮኔበላይ እና እንደነ ብርሃኑ ማን ነበር አረሱት ያለው የዘፈኑ ማን ነበር ስሙ አይመጣልኝ እና ፋሲል ደሞዝ እንደነ ፋሲል ደሞዝ ያ አሉ አርቲስቶች ሌሎችን ሰማቸው እንደዚህ ማድረስ ስለቻሉ ይገርታ ሰዎችን አሳባስባ ትልቅ ኢቨንት ያደረገችበት ሁኔታ ነው ያለ እና ለጥሩ ኮዝ ጣናን ለመታደግ ግን ደግሞ በዛ ጋጣሚ እየተዝናኑ ቃልደኞችም አሉ የታወቁ ቃልደኞች እነ ከባባው ገዳ እና ዘላለም እነሱ እነሱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ በዛ ኢቨንት በጣም ተስፋ ጥለነበታል እኔ የምዛ ነበር ከመሆኑ እና ብዙ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ አለ በጣም ፍላጎት አላቸው በክርስቲያን አካባቢ ሬስቶራንቶች አካባቢ እኔም እየሄድኩ ቲኬት ለማሸት መከራ ያለው ከዛ ካሉ ወዳጆች ጋር እና ሰው በጣም ፍላጎት አለው ለመርዳት ይፈልጋል እና ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው እዛ ተገኝተው በዚህ ታሪክ ታዊ ፕሮግራም ላይ ሊሳተፍ ነው ምናብረው ነገ ነገ ይሄንን ቦጭን ካሰገር ነው ባደረጉት ስራ ኮንትሪቢት ያደረጉ ሰዎች እንይቆበት ለገና ደግሞ እንቦጭ ካሸነፈን ደግሞ ያላደረጉ ሰዎች የሚጸጸቱበት አጋጣሚ ነውና 
እንደ ሁላቸውም ተባብረው ግን ጣና አስወግደን በጣም አኩ የሆነ ስራ ለመስራት ይዘጋጃሉ ብዬ ነው ተስፋ ማደርገው ስለዚህ በጣም ጥሩ ፕሮግራም ነው አርቲስቲክ ነው ትምርታዊ ፕሮግራሞች አሉ ስለ ጣና ባህላዊ መታዊ እና ሌሎችም ፕሮግራሞች ይቀርቡበታል ታዋቂ የሆኑ መምህራን የእምነት መምህራን አሉበት ግጥሞች አሉ እንደገና ደግሞ የኛ ባልደረቦችም በቦጭ ዙሪያ ተከናታዊ ጽሁፎችን ያቀርባሉ ማለት ነው እና ብዙ ነገር ተደግሶ ነው ተመካቾችን እየተበቀ ያለው በዛ ፕሮግራም ተገኝተው እየተዝናኑ ለጣና ደንነት የራሳቸውን አስተዋጽኦ ያደርጉ ነው እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ መልእክት የማስተላለፍ ወደው ነገር ግን ምንድነው መታደርጉት ከዚህ የምትሰበስቡት ላልከኝ ቀደም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የአጭር ጊዜ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ እቅድ ይዘን ነው እየሰራን ያለ ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ካያዝናቸው እቅዶች ውስጥ ሶስት ማሽነሪዎችን መግዛት ነው የመጀመሪያው ማሽነሪ መግዛት ይችላል ሁለተኛውን ማሽነሪ እና ከዛም በላይ ሚሆን ገቢ ከዚህ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም እናገኛለን ለናስባለ አንድ ማሽን ለመግዛት ወደ እስከመጫኛው እስከ ሁሉም ድረስ ወደ 85000 ይወስዳል አሁን የገዛ ነው አይነት ፈንገዛ ግን የሚቀጥለው ደሞ ሌላ ዘመናዊ የተሻለ ሊሆን ይችላል እና ዋጋው ሊጨምር ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው እንደው ነው ስለዚህ 85000 እና ከዛ በላይ አግኝተን እንደውም ለሶስተኛው ማሽንም እንደግፍ ገንዘብ ከዲሲዩ ኢቨንት እናገኛለን ብለን ነው ያሰብ ነው ስንነሳ ከ100 እስከ 200 ሺህ ከዲሲዩ እናገኛለን ብለናል እንግዲህ የዲሲ እና ከአዋቢ ሰዎች አያስፋፍሩንም ብለን ተስፋ እናደርጋለን ከዛ እንዳልኩት ይሄ በአጭር ጊዜው ሶስት ማሽነሪዎች ስልጣና የሚሰጥበት ነው በመካከለኛ ባልነው ደግሞ ሌላ አንድ ማሽን እንገዛለን የመጀመሪያው ያጭር ጊዜ የ6 ወር እቅድ ነው የሁለተኛው እቅድ አንድ ተጨማሪ ማሽነሪ መግዛት የለምድ ለውውጥ ማድረግ ዘካሉ ባልደረቦቻችን ጋር እንዲ ስልጣናውን መከተል እና ደግሞ ስለ ቀድም ያልናቸው ለዘላቂታ የሚሆኑ መፍቴዎች ያልነው ነገር አለ እነሱ ላይ ማትኩረን እንዴት ነው ሰስቴነብል ወተር ሼድ ማኔጅመንት ፕራክቲስ ኢትዮጵያ ላይ መተግበር የሚቻለው ምን አይነት ቴክኖሎጂዎችን ነው ዛ ላይ ማዋል የምንችለው የሚለውን የምናጠናበት እስከ ታች ድረስ ወርደው የሚመለከታቸው አካሎች ላርስ ዋንደሮች ስልጣና የሚሰጡበትን ነገር ነው ዘርግተን ያለ ነው at the same time ቅድም ያልኩት ሞኒተሪንግ ኤንድ ኢቫሉዌሽንም የሁለተኛው ፌዝ ላይ እንደዚህም ወደ ሶስተኛው ፌዝ የሚቀጥለው የሚቀጥልበት ነው የሚሆነው ስለዚህ የመጀመሪያው ፌዝ የስድስት ወር ነው ከዛ ያለው እስከ ሁለት አመት ድረስ የሚሄድ ነው ከዛ ሎንግ ተርም ደግሞ እስከ አምስት አመት ድረስ ሊሄድ የሚችል እቅድ ይዘን ነው የሚሄድ ያለ ነው ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ እንድቀጥል ከፈለክ ወደ ሌሎች ቤቶች ማየት ይችላል ወይ? እና አርባት ትክክለኛ የደና ሀገርና ከተላለ አርባት የተያየ ነው ያለ ነው ከዶክተር ይሁንድሌ ጋ ነው ዶክተር ይሁንድሌ በግሎባል ኮሊሽን ፎር ሪሊፍ አና ሪስቶሬሽን ማህበሩ አይክ ከእንቦጭ ለመከላከል የተደረገ ያለውን ዘመቻ ከሚመሩ ማህበራት አንዱ ሆኖ ውስጥ የናቸው እንግዳ ተመረከት ወይት እየተገኘ ያለ ነው በቅርቡ የፊታችን ቅዳኔ መጋቢ 8 2010 ዓ.ም ተመረጥ ወይም በአውሮፓውያን አቆጣጣር ማርች 18 2018 ዓ.ም ተመረጥ ጤና ለጣና በሚል መሪ ጋር በዋሽንግተን ዝግጅት ተዘጋጅቷል ያነ ዝግጅት ትልቅ ዝግጅት ነው በዛ ዝግጅት ማሃበሩ ገስቶ ከላከው እቦችን ማጥጃ ማሽን በተጨማሪ ለተኛውን ለመግዛት ይወጠሩበት ነው ሁሉም የዋሽንግተን አካባቢ የሚገኙ ያማራ ልጆች 
ሌሎችም የጣና ጉዳይ ያገባና ላይ የሚሉ ኢትዮጵያውያን በፕሮግራሙ በመገኘት ዲጋፍ ያደርጉ መረጃዎችን ሊሏወጡ ይገባል እንላለን እንግዲህ ዶክተር ይሁንድሌ ምን አላት አቋርጫለሁ የምትናገረው ነገር ሊኖር ይችላል ፕሮግራማችንን ወደ መጠናቀቁ እየሆነ ስለሆነ ካሁኑ ከዚህኛው ዋሽንግተን ጉባኤ በተጨማሪ ሌሎች ተመሳሳይ መራሃ ግብራት ይኖራሉ ብያስባለሁ ቀደም እንደተጠቀስ ከሆነ ታነሳ እንዳደረከውና እነዚህንም ፕሮግራሞች ተቀሳ አድርገህልን ማጠቃለያ አንተ ናግረ ብንጨር ጥሩ በጣም አመሰግናለሁ ሐምደ ይሄንን ሪሊ ጥሩ ሰዓት ላይ ነው ይሄን ኢንተርቪው የጋበዛችሁንና መልእክታችንን ለዲሲ አካባቢ ላሉ ለሌሎች ምናስተላልፈበት ጥሩ አጋጣሚ ነው ማትኮር መፈልገው የአሁን የገጠመን የጣና የምቦጭ ችግር ያንድ ሳምንት ችግር አይደለም በጣም ትግስት የሚፈልግ ብዙ ሪሶርስ የሚፈልግ ችግር ነው እና ይሄንን ነገር ላንዴና ለመጨረሻ እስከምናጠፋው ድረስ ማህበረሰቡ በትግስት የሚችለውን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ነው የምንጠይቀው እና ይሄን ነገር ዋሽንግተን ዲሲ ላይ የሚቆም አይደለም ዳላስ ላይ አፕሪል አካባቢ አፕሪል መጨረሻ ሌላ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ይኖረናል ሚኒሶታ ላይ እንደዚሁ ፕሮግራም ይዘናል ካሊፎርኒያ ሁለት ሶስት ቦታዎች ላይ ከአጋሮቻችን ጋር እየተዋያየን ያለበት ሁኔታ ነው ያለ ኒውዚላንድ እና አውስትራሊያ ላይ እንደዚሁ ፕሮግራም ተይዟል አውሮፓ ላይ እስካሁን ያዝ ነው ለንደን ላይ ነው ለንደን ላይ እዛ ካሉ ወዳጆቻችን ጋር ፕሮግራም ይዘናል እነዚህን ዲቴል ፕሮግራሞች በ አግባቡ አሁን በዲሲዩ ላይ ስለተጠመደን ነው ለህዝብ ምን አስተዋወቀበት ነገር ይኖራል ማለት ነው ሌላው በጣም ያሉ አንድ አንድ ስሚሉ ነገሮች አሉ ከነዚህ ከፈንድ ሬዚንግ ወጭ ባሻገር ሰዎች በግላቸው አሁን የድሬዳዋ ማህበር ሚባል ካሊፎርኒያ አካባቢ ያለ በራሳቸው እኛን ቀርበው ለነረዳችሁ ለደግፋችሁ እንወዳለን ብለው በማህበራት ደረጃ እኛን የቀረቡን ማህበራትም አሉና እንደዚህ ሆነው እንደው የተለያዩ ማህበራትም ለዚህ በጎ ተግባር እጃቸውን እንዲደረጉ በዚህ አጋጣሚ መልእክት የማድረስ ፈልጋለሁ ከዛ ባሻገር ግን እኛ ግሎባል ኮሊሽን ተብለን እንደው ወደፊት ወደ ሚዲያውም ወደ ፌስቡኩም የቀረብን ፕሮሞት ምናርክ ሰዎች አለን እንጂ ከኛ ጀርባ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ እናንተ ጀምሮ ሌሎችም በቀጥታ በውስጥ መስመር እና በስልክ የደወሉ የሚያበረታቱን ሰዎች አሉ እነሱም በጣም እናመሰግናለን እስካሁን ድረስ ገንዘብ በገንዘብ በሐሳብ የደገፉንን አትላንታ እስራኤል አሁን ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ያሉ በኦንላይን ባገኙ ታጋጣሚ ለዚህ ነገር ኮንትሪቢዩት ያደረጉ ሰዎችንም በጣም እናመሰግናለን የኛ ማህበር በጣም ግልጽ ማህበር ነው ችግር መታየውን ከሆነ በቀጥታ ኮንታክት አድርጉን እና ለታየው ችግር አፋጣኝ የሆነ መልስ ለማስጠጥ በጣም ዝግጁነን ግን ብዙ ሰው ሪሊ አንደርስታንድ እንዲያረግ የሚፈልገው ነገር ይሄን ነገር ከመንግስት ጋር ካልተባበር ምን ሰራው ነገር አይደለም ለዛ ነው ከመንግስት ጋር አብረን ከግልሉ የአካባቢ ጥበቃ ጋር እየሰራን ያለ ነው ለዛ ነው ሰዎች ይሄንን ይረዱናል ብለን እናስባለን እነሱንም እኛ በቅርብ እየተከታተልናቸው ነው በዚህ ዙሪያ ብዙም ሄዝቴሽን የለንምና ህዝቡም ያንን እንዲረዳ ፈልጋለሁ ይሄን እንድርሰ ሰጣችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው በግሎባል ኮሊሽን ፎር ሌክታና ሪስቶሬሽን ስም መልካም ዶክተር አንተም መራ አግብራችንን አክብራ ጥሪያችንን አክብራ ስለመጣ እና መሰግራለን አድማጮቻችን እንዳማራ ህልውና ትግሉሉ ጣናንም የፈተነው የህልውና ጉዳይ ነው ጣና ታማት ህክምና ያስፈልጋል ጤናው ሊመለስበት ይገባል የክልላችን ያማራው የህዝባችን የህልውና የስልጣኔ መሰረት የሆነው ጣና ለማዳን ከግሎባል ኮሊሽን ፎር ዴክታና ሪስቶሬሽን 
ዳ አብረ ልንሰራ ይገባል ሁሉም ባለ ድርሻ አካላት ጣናን በማዳን መረባረብ ይገባቸዋል እንላለን የፊታችን መጋቢ ስንቀኑ ለ10 ስራ አመት ምረት በዋሽንግተን በሚያከናውነው የገቢ ዝግጅት ጤና ለጣና በሚለው በሚል መሪ ቃል በተዘጋጀው የገቢ ማስተዋያ ሲጋ ዝግጅት ላይ በመገኘት የበኩላችሁን አስተዋጽኦ ልታደርጉ ይገባል እንላለን አብራችሁን ስለነበራችሁና መሰገናለን አብራችሁን በርኩት አንተ ዚዮን ነበርኩኝ ቴክኒኩን በመቆጣጣር ደግሞ ኡመር መሐመድ ነበር አብሮን የነበረው የሚቀጥለው ዝግጅታችን ወንዲራት ይጠብቃችኋል ከኛ ጋር ስለነበራችሁ በጊዮን ተስማ መሰግናለሁ መልካም ቆይታ ድላ ማራስ እና መሰግናለሁ ታና ከፈው አባይ እንዳይ ከፈው እንኳን ወገኑ ለሌላ ምይተፈው እነቀል ጥላቱ መዳረሻይፈው ይውጣ ከያለበት ደማውና ከፈው አባይ ነይፈው ታናን ሰይፈው እንኳን ወገኑ ለሌላ ምይተፈው ለሃሉ እንደሚጋሸይ ስንት ጎበዝ ተቆት ጦርማይ መልሰው እንዴት ታና ያልክስ ባውት ቶን ደስ አንተም እኔ ማንችም በደሞን ነሳ ይነቀል ጥላቶ ዳግም ላይ ነሳው ያ ባይራ ሰውከ ቆዳ አዘድ ግዳማት የውሃው ማስክ ያ መሻገት የውሃ በሰገነት ታም ማሉ ታና ተነሰገን እናድ ነው ፍቅረን የክኔ ቤት አድማስ ትጎ ያይነ ራብ ከልቦ ባለግርማው የጊዮን ቋት የጊዮን ጥጋሙ ታና ታመማሉ ነስከነ ሲጆፕያው ይሁሉ ታማል ታማል ታና ታማል ወበዝ ታጋል ችግር ንቀለ ምርም አርገውርም የኛ ጣና ተማይ ከርሙ ውሃብ ቻይ ደለ ጣና የታከፈው ያላፊዎት ነው ውስጥ ሚላወሰው አባይ ከገር አልፎ ዓለም ነገሰው ሰጣና ይደለሙ አትወሚ ፈሰው